హరే కృష్ణ నేటి క్లాస్ లో నేటి సెషన్ లో డిస్కవర్ డిస్కవర్ యువర్ సెల్ఫ్ అనే ఈ జర్నీ లో అసలు భగవంతుడు ఉన్నాడా దానికి దానికి ఉన్నటువంటి ఆధారాలు ఏంటి అవి మనం చూసుకున్నాం క్రియేటర్ లా మేకర్ ఆర్డర్ అండ్ డిజైన్ తర్వాత లాస్ట్ లో డిమాండ్స్ అండ్ అడ్జస్ట్ ఈ నాలుగు ప్రూఫ్స్ ద్వారా మన భగవంతుడు ఉన్నాడని మనం పూజ చేసుకున్నాం ఆ తర్వాత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డెఫినేషన్స్ చెప్పారు భగవంతుడు యు ఆర్ గాడ్ ఐ ఆమ్ గాడ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ గాడ్ గాడ్ ఈజ్ లైట్ గాడ్ ఈజ్ నేచర్ అని రకరకాల మంది రకరకాల డెఫినేషన్స్ ఇస్తారు బట్ యాక్చువల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ గాడ్ వచ్చి హీజ్ అ సుప్రీం సోర్స్ ఆయనే ఆయనే ప్రొపరైటర్ ఆయనే ఎంజాయర్ ఆయనే కంట్రోలర్ కూడా సో ఆ విధమైన డెఫినేషన్ ఆఫ్ బట్ ఎవరైతే ఈ డెఫినేషన్ ఫిట్ అవుతారో వాళ్ళనే మనం భగవంతుడు అన్నారు సో అది ఇవాళ మనం చూస్తాం క్వశ్చన్ అలాగే మరి ఎందుకు మనం భగవంతు కనబట్టలేదు లేదా భగవంతుని చూసేటువంటి మార్గాలు ఏవో ఒకటి ఇండైరెక్ట్ గా మనం ఈ సృష్టిలో అనేక ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని చూసుకోవచ్చు అనమాట కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్ట్ మనం చూస్తున్నాము అంటే దాని వెనకాల కాజ్ ఉండే తీరుతుంది ఉదాహరణకి ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది అంటే దాని బ్యాక్ మనకి అది ఎఫెక్ట్ అయితే కాజ్ ఏంటి కరెంట్ ఉందని అర్థం అక్కడ మనం కరెంట్ చూడట్లేదు మనం కరెంట్ చూడట్లేదు కానీ కరెంట్ ఉందని ఎట్లా చెప్తున్నాం దాని ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఏది లైట్ దొరుకుతా ఉంది ఫ్యాన్ దొరుకుతా ఉంది ఎందుకంటే కరెంట్ లేకపోతే అవి రావు అవి వాటి పని చేయలేదు అదంగా ఇండైరెక్ట్ గా మనం చూడొచ్చు అనుకో అట్లాగే బై సర్వీస్ భగవంతుని చూడొచ్చు బై సర్వీస్ మన అర్హత పొందొచ్చు అనమాట భగవంతుని చూసేదానికి అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు మనకున్న పరిస్థితుల్లో ఈ మెటీరియల్ ఆర్గన్స్ తో ఈ మెటీరియల్ కాన్షియస్నెస్ లో ఆ స్పిరిచువల్ మ్యాటర్ ని లేదా ఆ స్పిరిచువల్ కాన్షియస్నెస్ ని దీంతో మనము చూడలేము బట్ ఎప్పుడైతే మనం ట్రైనింగ్ అవుతామో ఎప్పుడైతే మనం ఆ అటువంటి సాధన చేస్తామో దెన్ మన మెటీరియల్ కాన్షియస్ అంతా స్పిరిచువల్ కాన్షియస్ గా మారినప్పుడు అప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం భగవంతుని ఫేస్ టు ఫేస్ మనం చూడొచ్చు అనమాట ఇది హిస్టరీలో ఎన్నోసార్లు పూజ చేయబడింది భాగవతం అంటే ఇట్ ఇస్ హిస్టరీ అనమాట అది మైథాలజీ కాదు సో అందరూ పొరపాటున హిందూ టెక్స్ట్ అన్ని కూడా మైథాలజీ అంటుంటారు మైథాలజీ అంటే ఒక ఊహ కల్పితాల స్టోరీస్ అనమాట అది ఒక పొరపాటు అనమాట అది ఇది బ్రిటిషర్స్ ఇంకొంతమంది వాళ్ళు కల్పించేటువంటి ఎందుకంటే వాళ్ళకి వీటికి వాళ్ళకి ప్రూఫ్స్ దొరకలేదు కాబట్టి వాళ్ళు వెంటనే వాళ్ళు ఇవన్నీ కథలు అని చెప్పేస్తారు మనం ఈ మైథాలజీ కాదు మనది హిస్టరీ అనమాట ఈ మోడర్న్ హిస్టరీకి అందరి ఒక హిస్టరీ అది ఈ మోడర్న్ హిస్టరీ మోడర్న్ హిస్టారియన్స్ అందరి హిస్టరీ అనమాట సో డెఫినెట్ గా ఆ స్పిరిచువల్ కాన్షియస్ మనం మారినప్పుడు మన అర్హత సంపాదించవచ్చు అండ్ ఫైనల్ గా మొదటి గురించి నాలెడ్జ్ మరి ఎవరి దగ్గర నుంచి తెచ్చుకోవాలి ఎలా తెచ్చుకోవాలి మనం ప్రత్యక్ష ప్రమాణ అనుమాన ప్రమాణ తర్వాత శబ్ద ప్రమాణం ఇస్తాను ప్రత్యక్ష అనుమాన ప్రమాణంలో కొన్ని డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి మన ఇంద్రియాలు లేదా మన ఊహా కలుగుతాలు అంత పర్ఫెక్ట్ కాదు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఖచ్చితంగా మనం గ్యాదర్ చేయగలుగుతాం కానీ పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ని మనం గ్యాదర్ చేయలేము వీటితో సో పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ మనం మనం గ్యాదర్ చేయాలి అనుకుంటే శబ్ద ప్రమాణ ద్వారానే ఎవరైతే క్వాలిఫైడ్ ఎక్స్పర్ట్స్ నుంచి లేదా క్వాలిఫైడ్ ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి మనం వింటే డెఫినెట్గా అది పర్ఫెక్ట్ అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళు దాంట్లో లోతుల్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ జీవితం దాంట్లో పనంగా పెట్టి వాళ్ళు అన్ని రకాలుగా దాన్ని టెస్ట్ చేసి రియలైజ్ అయ్యి మనకు చెప్తున్నారనమాట సో అందువల్ల భగవంతు సంబంధించిన నాలెడ్జ్ మనకు కావాలంటే మన డిబేట్స్లోనో లేకపోతే టీవీ షోస్లోనో లేకపోతే ఏదో పది మంది కూర్చొని పెట్టి వాళ్ళ మధ్యలో భగవంతు ఉన్నాడు లేదా మీరు చెప్పండి మీరు చెప్పండి మీరు చెప్పండి అని వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ వేరు వాళ్ళు ఈ సబ్జెక్ట్ మీద ఏమాత్రం అవగాహన లేదు సో అలాంటి వాటి దగ్గర నుంచి మనం కానీ విన్నట్లయితే డెఫినెట్ గా మనం ఎక్కడో దగ్గర మనం మోసపోతాం అనమాట సో ఇది మనం నిన్న మనం చెప్పుకున్నటువంటి సెషన్ అనమాట సో ఈరోజు సెషన్ సో ఈరోజు సెషన్ మరి భగవంతుడు ఉన్నట్లయితే భగవంతుడు ఉన్నట్లయితే మరి ఒక భగవంతుడే ఉన్నాడా అనేక మంది భగవంతుడు ఉన్నారా ఎందుకంటే సాధారణంగా మనల్ని మీ 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 మతంలో ఎంతమంది భగవంతులు ఉంటారు ముప్పై మూడు కోట్ల మంది దేవుళ్ళు ఏంది అసలు ఏంటి ఇదంతా దేవుడు అనేవాడు ఎప్పుడైనా ఒకటే ఉంటాడు కదా మరి మరి ఒకటే దేవుడు అయినప్పుడు మరి వీళ్ళందరూ ఎవరు లేదా అందరూ దేవుళ్ళేనా 
సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు కూడా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది అలాగే ఇతరులు కూడా మనకి క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు మనం చెప్పలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాము కానీ మనం అన్ని కూడా శబ్ద ప్రమాణం ద్వారా స్పిక్చర్స్ ద్వారానే ఇది మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే మీ అభిప్రాయం వల్ల నా అభిప్రాయం వల్ల లేకపోతే ఇంకెవరు అభిప్రాయం వల్ల కానీ మనం కానీ ట్రై చేసినట్లయితే మనం డెఫినెట్ మనం చెప్పలేము అనమాట మనకు అంత అవకాశం లేదు కానీ స్క్రిప్చర్స్ భగవంతుడు ఒక మాన్యువల్ గా మనకి ఇచ్చాడు కాబట్టి దాంట్లో అన్ని రకాలటువంటి క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ దొరుకుతాయి అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రోజు మనం చూసుకునే సెషన్ లో అసలు మనం స్క్రిప్చర్స్ మీద ఎందుకు మనం నమ్మకం పెట్టుకోవాలి సో ఆ స్క్రిప్చర్స్ ప్రకారంగా భగవంతుడు ఒక్కడు ఉన్నాడా అనేక మంది ఉన్నారా ఒకవేళ భగవంతుడు ఉంటే ఆయనకి ఆయన పర్సనల్ ఆ ఇంపర్సనల్ ఆయనకి రూపం ఉందా రూపం లేదా మరి ఆ ఒక భగవంతుడు ఎవరు మరి ఆయన ఒక భగవంతుడు అయితే మరి ఇతర వాళ్ళు ఇతర భగవంతులు ఇతర దేవతలు అందరు లేదా ఇతర భగవ ఇతర దేవుళ్ళు ఎవరు ఎట్లా మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి సో అది మనం ఈ రోజు చూస్తాం ఫస్ట్ అసలు మనం ఎందుకు మన ఫెయిత్ పెట్టుకోవాలి స్క్రిప్చర్స్ మీద సో ఎందుకు మనం స్క్రిప్చర్స్ మీద మనం ఫెయిత్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఎందుకంటే ఇవి ఈ స్క్రిప్చర్స్ టైం ఈ క్రియేషన్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఈ స్క్రిప్చర్స్ వచ్చినాయి అనమాట భగవంతుడు ఇది మ్యానుఫాక్చర్ చేసినప్పుడు మ్యానుఫాక్చర్ చేయడంతో పాటు దీని మాన్యువల్ కూడా ఇచ్చాడు స్క్రిప్చర్స్ ఇచ్చాడు అవి టైము ప్లేస్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ పీపుల్ ఏ ఏ పరిస్థితుల్లో పెట్టినా ఏ ఎవరి మధ్యలో తీసుకెళ్లి పెట్టినా ఆ ఏ సర్కమ్స్టాన్స్ లో పెట్టినా కూడా ఎప్పుడు కూడా దీంట్లో మనం తప్పు ఎత్తలేము మనం తప్పు పట్టలేము మనం ఎందుకు తప్పు పట్టలేము అంటే ఇచ్చింది ఒక పర్ఫెక్ట్ పర్సన్ కాబట్టి భగవంతుడు సో మనం మనం చేసేటువంటి రాజ్యాంగాలు లేదా మన పెట్టేటువంటి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అన్ని కూడా టైం టైం టు టైం మారిపోతుంటాయి టైం టు టైం రాంగ్ అని ప్రూవ్ అయిపోతా ఉంటాయి కానీ స్క్రిప్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది వచ్చింది ఒక పర్ఫెక్ట్ పర్సన్ నుంచి కాబట్టి సో వచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటాయి అనమాట అందుకే ఎన్ని రకాలుగా మనం మార్చి చూసుకున్నా సరే వాటిలో ఎటువంటి ఎప్పుడు కూడా తేడా రాదు వాటి తప్పులు రావచ్చు ఉదాహరణకి శ్రీమద్ భాగవతం తీసుకుంటాం ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే బుక్ రూపంలో వచ్చింది మాత్రం ఫైవ్ థౌసండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ బట్ ఎప్పటి నుంచో ఆడియో బై వాక్ రూపంలో ఉందనమాట నేను ఒకప్పుడు గురు శిష్యుల మధ్య ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సౌండ్ అంటే సౌండ్ అంటే కేవలం గురువు చెప్పేవాడు శిష్యుడు అర్థం చేసుకొని జ్ఞాపకం పెట్టుకునేవాడు కానీ కలియుగం వచ్చేసరికి అంత క్వాలిటీస్ మనం లేవు కాబట్టి సో వ్యాసుడు మొత్తాన్ని మళ్ళీ రిటర్న్ ఫామ్ లో తీసుకొచ్చాడు అనమాట సో శ్రీమద్ భాగవతం మనం చూస్తే కనుక ఈ రోజు మనం కలియుగంలో ఎలా ఎలాంటి పరిస్థితులు రాబోతాయని శ్రీమద్ భాగవతంలో ఫైవ్ థౌసండ్ ఇయర్స్ బిఫోర్ రికార్డ్ అయి ఉన్నాయి అంట సో శ్రీమద్ భాగవతం వచ్చినప్పుడు కొంతమంది అనుకో ఉండొచ్చు కలియుగులు ఇలా ఇలాగ ఉంటాయంట అని ఆ రోజు వాళ్ళు నమ్మకపోయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళు అప్పుడు ఉండేది ద్వాపరయుగం కలియుగులు ఎలా ఉండబోతుందో అని శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పినప్పుడు బహుశా అప్పుడున్న సమయంలో ఉన్న వ్యక్తులు నమ్మకపోయి ఉండొచ్చు కానీ మనం ఇప్పుడు కలియుగంలో ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం నిజంగా ఆ రోజు భాగవతం వచ్చినటువంటి ఈ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్టా కాదని ఉదాహరణకి నేను జస్ట్ టూ త్రీ స్టేట్మెంట్ చెప్తాను మనం నిజమా కాదని మనం అనలైజ్ చేయొచ్చు సో పన్నెండో స్కందం రెండో అధ్యాయం ఒకటో శ్లోకం అంటే రెండో అధ్యాయము పన్నెండో స్కందంలో యాక్చువల్లీ టాపిక్ పేరే దీంట్లో సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ కలియుగ అనమాట కలియుగ లక్షణాలు చాప్టర్ పేరే సో ఏం చెప్తున్నారంటే ఓ కింగ్ అంటే పషిత్ మహారాజుని సుఖదేవ్ గోస్వామి అడ్రస్ చేస్తున్నారు అనమాట పషిత్ మహారాజు యాక్చువల్ కింగ్ అనమాట ఓ కింగ్ రిలీజియన్ ట్రూత్ఫుల్నెస్ క్లీన్లీనెస్ టాలరెన్స్ మెర్సీ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఫిజికల్ లైఫ్ ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ మెమరీ విల్ డెమినిష్ డే బై డే బికాస్ ఆఫ్ ది పవర్ఫుల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఆఫ్ కలి కలి ప్రభావం వల్ల ఏంటి ట్రూత్ఫుల్నెస్ తగ్గిపోద్ది క్లీన్లీనెస్ తగ్గిపోతుందంట టాలరెన్స్ తగ్గిపోతుందంట మెర్సీ తగ్గిపోతుందంట డ్యూరేషన్ ఆఫ్ లైఫ్ తగ్గిపోతుందంట ఇవన్నీ మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఏ విధంగా సత్యం తగ్గిపోతా ఉంది స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోతా ఉంది మెమరీ తగ్గిపోతా ఉంది ఇది నిజమా కాదా ఎస్ ఇవాళ మనం దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాం అలాగే సెకండ్ శ్లోకాలో ఇన్ కలియుగ వెల్త్ అలోన్ విల్ బీ కన్సిడర్ ద సైన్ ఆఫ్ మ్యాన్స్ గుడ్ బర్త్ ప్రాపర్ బిహేవియర్ అండ్ ఫైన్ క్వాలిటీస్ లా అండ్ జస్టిస్ విల్ బీ అప్లైడ్ ఓన్లీ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వన్స్ పవర్ కలియుగాలో ఎవరి దగ
అది మనం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాం అలాగే లా అండ్ జస్టిస్ ఎవరికి ఎవరి ఎవరి తరఫున ఉంటుంది ఎవరిపై ఎవరి ఎవరి వైపు ఉంటుంది అంటే ఎవరికైతే పవర్ ఉంటుందో వాళ్ళ వైపే లా అండ్ జస్టిస్ ఉంటుంది అనమాట ఇది మనం చూస్తూనే ఉన్నాం అలాగే థర్డ్ శ్లోకాకి వెళ్తే మెన్ అండ్ ఉమెన్ విల్ లివ్ టుగెదర్ మియర్లీ బికాస్ ఆఫ్ సూపర్ఫిషియల్ అట్రాక్షన్ అండ్ సక్సెస్ ఇన్ బిజినెస్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ డిసీట్ ఉమెన్లీనెస్ అండ్ మెలినెస్ విల్ బి జడ్జ్ అకౌంట్ టు వన్స్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ సెక్స్ అండ్ మ్యాన్ విల్ బి నోన్ యాజ్ అ బ్రాహ్మణ జస్ట్ బై వెరింగ్ ఎ థ్రెడ్ ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం ఇది మెన్ అండ్ ఉమెన్ లివింగ్ టుగెదర్ మియర్లీ బికాస్ ఆఫ్ సూపర్ఫిషియల్ అట్రాక్షన్ కేవలం బాహ్యమైనటువంటి ఆకర్షణలకి వాళ్ళు లివింగ్ టుగెదర్ ఇవాళ మనం లివింగ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ చూస్తున్నాం అలాగే సక్సెస్ ఇన్ బిజినెస్ విల్ డిపెండ్ అపాన్ డిసీట్ మోస ఎంత మోసం చేస్తే అంత బిజినెస్ సక్సెస్ అవుతారు అనమాట అలాగే ఇవాళ మ్యాన్ ఉమెన్ దేని మీద వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యం చూస్తారంటే వాళ్ళు ఎంత సెక్స్ చేయగలుగుతారో దాన్ని దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ అంత అట్రాక్షన్ లేదా వాళ్ళకి అంత పాపులారిటీ వస్తుంది మనం చూస్తున్నాం న్యూడిటీ లేకపోతే ఫోనోగ్రఫీ ఎంత ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తుందో ఇవాళ పరిస్థితులు అలాగే మ్యాన్ విల్ బి నోన్ యాజ్ బ్రాహ్మణ జస్ట్ బై వేరింగ్ ఎ థ్రెడ్ జస్ట్ థ్రెడ్ వేసుకుంటే మనం బ్రాహ్మణ అంటున్నాం మనం బ్రాహ్మణ క్వాలిటీస్ చూడట్లేదు జస్ట్ అది థ్రెడ్ ఉంటే చాలు బ్రాహ్మణ అనే వస్తుంది సో ఇవన్నీ మన కళ్ళ ముందు ఈరోజు కనిపిస్తున్నాయి అంటే స్క్రిప్చర్స్ ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా మనకి ఫైవ్ థౌసండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ రిటర్న్ ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు మనకు వచ్చింది అనమాట సో ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఇంకొక మీకు ఒక అస్టానిషింగ్ చెప్తాను వేదిక్ కాస్మాలజీ కూడా అంటే ఏ ఏ గ్రహాల్లో ఏముంటాయి ఎలా ఉంటాయి ఆ గ్రహాల్లోంచి భూమిని చూసినప్పుడు భూమి యొక్క షేప్ ఎలా ఉంది అని మహాభారతంలో ఒక శ్లోకాలో ఉంటుంది అనమాట అంటే ఆ రోజుల శాటిలైట్స్ లేవు లేదా రాకెట్స్ లేవు లేదా వేరే గ్రహాలకు వెళ్ళి చూసిన సందర్భాలు లేవు కానీ స్క్రిప్చర్స్ లో గ్రహాల్లో ఏముంటుంది గ్రహాల నుంచి భూమి మీద కానీ చూస్తే ఎలా కనిపిస్తుంది మొత్తం మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ రోజు నుంచే ఉందన్నమాట మీకు మేము మేము మీకు ఒక వీడియో షేర్ చేస్తాను బహుశా అంటే అది సరిగ్గా కనిపిస్తుందో లేదా తెలియదు కనిపిస్తే ఎగ్జిక్యూట్ అయితే పర్వాలేదు లేకపోతే నేను ఆ వీడియో నేను వాట్సాప్ లో షేర్ చేస్తాను ఓకే సో ఇక్కడ ఒక మీకు దాని గురించి గుప్తంగా చెప్తాను మేల్కోటయ్య అనే ఒక ప్రాంతంలో శ్రీ వైష్ణవ సాంప్రదాయం నుంచి ఒక వైష్ణవ యొక్క వైష్ణవుడు ఒకరోజు ఆ భూమి ఎలా కనిపిస్తుంది అని ఒక స్టే అని అతను మహాభారతంలో భీష్మ పర్వము జంబుకరణం అనేటువంటి ఒక ఆ స్క్రిప్చర్స్ లో నుంచి చూసాడు అనమాట చదువుతాడు చదివితే అతనికి ఏముంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ చంద్రుడి నుంచి కానీ చూస్తే భూమి లో భూమి పైన ఒక కుండేలు ఆకారము రెండు పీపుల్ లీవ్స్ అంటే ఆకులు రూపంలో కనిపిస్తుంది అని స్టేట్మెంట్ ఉంది భూమిని కానీ చూస్తే ఒక కుండేలు ఆకారం రెండు రెండు ఆకులు ముఖ్యంగా పెద్ద పీపుల్ లీవ్స్ కనిపిస్తాయని చెప్తున్నాడు అనమాట ఇతను అనుకో ఓ చంద్రుడి మీద నుంచి కానీ చూస్తే భూమిని భూమి యొక్క ఆకారం ఎలా ఉంటుందని అతను అది చదివిన తర్వాత ధ్యానంలో కూర్చుంటాడు ధ్యానంలో కూర్చున్న తర్వాత అతను తనకి తనకు వచ్చినటువంటి ఆ విజన్ మెడిటేషన్ లో భగవంతుని తలుచుకుంటూ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ అది అతను డ్రా చేశాడు అనమాట డ్రా చేసిన తర్వాత అతను పర్ఫెక్ట్ గా తనకి ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి మన ఈ మీరు చూస్తారు కదా అట్లస్ ఈ అట్లస్ ని మీకు పర్ఫెక్ట్ గా అది మ్యాచ్ అవుతుంది అనమాట సో ఒకసారి నేను మీకు ఆ వీడియో షేర్ చేస్తాను సో మీరు దీన్ని బట్టి నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నాను అని అంటే స్క్రిప్చర్స్ ఎంత అక్యురేట్ గా ఉంటాయి విత్ అ పాయింట్ అనమాట ఏవైతే మనం ఈరోజు ఎన్నెన్నో రీసెర్చెస్ చేస్తున్నాం అనమాట స్పేస్కి వెళ్ళి ఎంతో డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నాం ఎన్నో రకాలుగా మనం ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాం కానీ పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ వస్తుందా లేదా అనేది ఎవరికి తెలియదు బట్ నేను మీకు ఇప్పుడు షేర్ చేస్తాను did the entire cosmology of Srimad Bhagavatam in an ingenious yet simple rendering. The person through whom it was revealed to the world was the 19th century scholar saint Tiruvenkata Ramanuja G.R. Swami. 
Born in Sri Purumbudur, Tamil Nadu, Tiruvenkata Swami went on to become an Acharya or spiritual leader in the preceptorial line known as the Sri Sampradaya. He spent several years of his life in Melakote, which 900 years earlier had been the residence place of Sripad Ramanuja Acharya. Venkata Swami studied and taught. One day, while studying the Mahabharat, a 5,000-year-old epic of ancient India, he came across some intriguing verses. In the fifth chapter of Jambu Kanda, Bhishma Parva of Mahabharat, it is said, Sudarshanam pravakshami dvipastu guru nandana parimandalo maharaja dvipoyam chakra samstita Yatohi Purusha Pashe Tarshanam Mukamatmana Evam Sudarshana Dvipo Drishate Chandra Mandale Dviramshe Pipalas Tatra Dviramshe Chasaso Maha Sarvo Shadi Samavayes Sarvatapari Bharita This Bharat Kanda is called Sudarshana Dvip since it looks beautiful to the eyes of the onlookers. Being circular, it looks like the disk of the Lord and it is attached to cyclic time in the form of a disk. Bharat Kanda is in the form of like the bale fruit. Kanda appears like the while the other half appears in the by varieties of vegetation. Pondering the verses, he became perplexed. What on earth can a rabbit and people leaves have to do with geography or cosmography? As he sought to understand their meaning, he contemplated meditated and prayed. Finally, by divine inspiration, he sketched a drawing of the rabbit and the people leaves but still remained mystified about their connection with the Earth's geography. Suddenly it dawned on him that if the drawing was turned upside down, the rabbit perfectly corresponded with Europe, Asia, and Africa, while the people leaves corresponded with North America, South America, and Australia. These continents comprise our Earth, which the Mahabharat calls Bharatkanda. Vishnu Purana also describes the earth as So, Manamo, I will take clear just for now. And there, 5,000 years back, we were at 20, no, Mundu, Mundu, no, Managaran at Mahabharata, Mare 20, E. Kavialo, Chendron Tuesday, M. Outundi, Bumi Allah, Kanipisun and Edaniki. So, I have to say that 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 I have to say no doubt on Mata. Kani Yavakadini manufactured Jesero, the entire universe ni, and you know, universes ni. I Nagara perfect manual on Mata, exact. So Mana life, Yala Jimin Chani, Yala Jimisaman, happy Gavuntavo and Eddie, a manual mana answer is a child on Mata. 
కేవలం ఆ మాన్యువల్స్ మనం చూడకపోవడం వల్ల అది చదవకపోవడం వల్లనే ఈ రోజు మనకి ఇన్ని గందరగోళాలకి దారి తీసింది అనుకోండి మనం ఎవరు పడితే ఎలా పడితే అట్లా మన జీవితాన్ని మన ఇష్ట ప్రకారంగా మనకు తోచినట్టుగా మనకి అనుకున్న రీతిలో మనం మనం చేస్తున్నామే కాబట్టి మనకి మన లైఫ్ లో ఎన్నెన్నో సమస్యలు చిక్కుముళ్ళు చేసే మన జీవితంలో అది మనం స్క్రిప్చర్ సాధారణంగా కానీ మనం పెట్టేది కానీ చూసినట్లయితే డెఫినెట్ గా మానవ జన్మలో అత్యంత ఆనందాన్ని మనం పొందచ్చు అనుకోవాలి సో ఉదాహరణకి స్క్రిప్చర్స్ మనం ఎందుకు అంత గట్టిగా నమ్మాలి అని అంటే వై విషుడ్ పుట్ ఫెయిత్ ఆన్ స్క్రిప్చర్స్ అంటే సో నిజంగా ఒక 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 బిడ్డకి తన తండ్రి తెలుసుకోవాలనుకోండి తన ఎవరు నా తండ్రి అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఆమె ఏం చేయాలి వాట్ షుడ్ షీ డూ ఆమెకు టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఒకటి తల్లిని అడగాలి రెండు ల్యాబ్ టెస్టింగ్ పంపించాలి బ్లడ్ ని డిఎన్ఏ శాంపిల్స్ పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ డిఎన్ఏ శాంపిల్స్ ద్వారా మనం తండ్రి ఎవరు తెలుసుకోవాలని ట్రై చేస్తే వాస్తవానికి ఈ ఈ ఈ ప్రపంచంలో టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది మేల్స్ ఓకేనా తీసుకుంటే మనం టెస్ట్ చేయడానికి తీసుకుంటే మొత్తానికి టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ మేల్స్ ఉంటారు యావరేజ్ మీద పది ఒకటిన్న ఒకటిన్నర నిమిషానికి ఒక టెస్ట్ చేస్తే ఆ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ మేల్స్ కి ఇంచుమించు ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ పడుతుంది అనమాట అది మొత్తం టెస్ట్ కావాలంటే ఒకవేళ నిజంగా మొత్తం చేసినా సరే అల్టిమేట్ గా మనం మనం మన టెస్టింగ్ లో ఎంత పర్ఫెక్షన్ మనం చేయగలుగుతాము అండ్ ఫైనల్ గా మనకి మనకి ఆన్సర్ దొరికింది అనుకోండి ఎస్ ఇదే ఈ డిఎన్ఏ తో మ్యాచ్ అవుతుందని మనం నిజంగా నమ్మగలుగుతామా ఆ డిఎన్ఏ తో నిజంగానే వాళ్ళ ఫాదర్ ఇతనే అని ఎందుకంటే మన ప్రొసీజర్స్ లో మనం చూసే విధానంలో మనం చదివే విధానంలో అన్నిట్లో కూడా తప్పులు కనిపిస్తాయి ఎందుకంటే మన మన కళ్ళు పర్ఫెక్ట్ కాదు మనం మన ఆలోచనలు పర్ఫెక్ట్ కాదు ఇంత ఇంత హెక్టిక్ ఓకేనా టెస్టింగ్ చేసినా కూడా ఇంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఇంత సమయం పెట్టి ఇంత వందల మందితో మనం పని చేయించినా కూడా మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఎస్ వచ్చినటువంటి ఈ శాంపిల్ కి ఇతనే ఫాదరు అని చెప్పడానికి ఆయన ఫుల్ గ్యారంటీ లేదు కానీ అదే అదే ఆ పాపని డైరెక్ట్ గా పోయి మదర్ అడిగింది అనుకోండి విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఎస్ హీ ఈజ్ యువర్ ఫాదర్ అని చెప్పేవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం అది అక్యురేట్ అసలు ఏ ఎటువంటి కష్టం లేదు ఎటువంటి శక్తి మనం వృధా చేయాల్సిన అవసరం లేదు టైం వేస్ట్ కాదు అక్కడ అలా అందుకనే శబ్ద ప్రమాణ అంటే హ్యావింగ్ హ్యావింగ్ ది ఫెయిత్ ఆన్ ది స్క్రిప్చర్స్ అనమాట ఎందుకంటే అది భగవంతుడు స్వయంగా సో సో భగవంతుడు తండ్రి అయితే ఆ తండ్రి గురించి తెలుసుకోవాలంటే తల్లి ఈ స్క్రిప్చర్స్ అనమాట సో తల్లి సో తల్లిని కానీ అడిగి పట్టుకుందాం అనుకోండి స్క్రిప్చర్స్ కానీ పట్టుకుంటే ఆ ఒక్క భగవంతుడు ఎవరు తెలిసిపోతారు అనమాట లేదు నాకు నచ్చినట్టుగా నాకు తోచినట్టుగా అందరూ 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 ఎవరు ఎక్కువ మందిని పూజిస్తారో వాళ్లే దేవుళ్ళని మనం ఇలాంటి కన్క్లూషన్స్ కానీ వెళ్ళామనుకోండి అండ్ డెఫినెట్ గా మనకి పర్ఫెక్ట్ గా ఆ ఒక్క దేవాదేవుడు మనకు ఎందుకంటే ఆ ఒక్క దేవాది దేవుడు ఎవరు మనకు తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఆయన యొక్క ఆజ్ఞ మేరకే అన్ని నడుస్తున్నాయి ఇక్కడ ఎందుకంటే ఆయనే సోర్స్ ఆయనే ప్రాపరేటర్ ఎంజాయర్ అండ్ కంట్రోల్ కూడా ఆయనే కంట్రోల్ చేయాలని కూడా సో నేను నా మానవ జన్మకి అనాథగా ఉన్న నేను అల్టిమేట్ గా నేను సనాతన అవ్వాలి సనాథ అవ్వాలి అంటే ఆ పర్ఫెక్ట్ దేవాదేవుడు తెలుసు ఎందుకంటే నాకు ప్రేమ కావాలి నాకు ఆనందం కావాలి నా కష్టాలన్నీ తీర్చి ఆ నా తండ్రి మాత్రమే నాకు అవన్నీ నాకు ఉనగూర్చగలుగుతాడు అనమాట సో దట్ ఈస్ వై మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట హ్యూమన్ లైఫ్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎవరు ఆ భగవంతుని తెలుసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మిగతాది మిగతావన్నీ కూడా భగవంతుడు ఎవరో తెలుసుకుంటే ఆయన విషన్ మిషన్ తెలుసుకుంటే మిగతావన్నీ ఆటోమేటిక్ గా మనం తెలిసిపోతాయి ఇంకా ఆటోమేటిక్ గా మనం చాలా ఈ స్మూత్ అయిపోతుంది లైఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ హ్యూమన్ గా జన్మ తీసుకున్న మనకి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సో ఎవరు ఆ భగవంతుడు అని తెలుసుకోవడానికి అంతే సో మనం ట్రై చేస్తాం ఈ సెషన్ లో ఈ లైఫ్ లో మనం ఎవరో ఒకరు మన మన ఎవరినో ఒక మనం నమ్మాలి ఇంటగ్రల్ పాట అనమాట మన జీవితంలో ఇంటగ్రల్ పాట అది నమ్మకం అనేది ఇంటగ్రల్ పాట నమ్మి తీరాల్సిందే మనుషులు నమ్ముతామా పెద్దవాళ్ళని నమ్ముతామా లేకపోతే మన కొలీగ్స్ నమ్ముతామా లేకపోతే పుస్తకాలు నమ్ముతాం నమ్మడం అయితే గ్యారంటీ నమ్మే పోతాం ఉదాహరణకి మనం వెళ్ళి 
ఒక మొక్కు తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాము అనుకోండి మనం నమ్మాలి ఆ బార్బర్ ని చిత్రాన్ని నా గొంతు పోయాడు అని అలాగే మనం ఇప్పుడు బస్ ఎక్కాము అనుకోండి మనం డ్రైవర్ ని పోయి అడగం కదా నీ నీ లైసెన్స్ ఎట్లా ఉంది ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి వచ్చేస్తాం దాటికి పోయి కూర్చునేస్తాం మనం ట్రైన్ మన బస్ లో కూర్చునేస్తాం సీట్ లో ఎందుకంటే నమ్మకం మనకి ఈ డ్రైవర్ మనం బుక్ చేసుకున్నాం డ్రైవర్ నన్ను సేఫ్ గా తీసుకెళ్తాడని నమ్ముతున్నాం మనం అక్కడ అలాగే మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ ని మనం నమ్ముతాను నమ్మ నమ్మం కాబట్టి లోపలికి పడుకొని నిశ్చింతగా మనం ఉంటున్నాం ఓకే ఎస్ ఇతను నా ప్రాణాలు కాపాడతాడు అని మనం పోయి అడగం కదా మీ సర్టిఫికేట్ అన్ని బయటకు పెట్టండి ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఎక్కడ మీరంత వర్క్ చేసే లక్ష్య కూర్చున్నాడు మనం అడగం కదా నమ్మకం ఉంది అలాగే మనం మిగతా వాళ్ళ మీద పెట్టుకున్నట్టు నమ్మకం కంటే కూడా ఈ స్క్రిప్చర్స్ మీద కనీసం ఒక పది శాతం మనం నమ్మకం పెట్టుకోగలిగితే కూడా మన జీతం సక్సెస్ఫుల్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే స్క్రిప్చర్స్ అనేది నిజంగా మన తల్లి లాంటిది అనమాట ఎగ్జాక్ట్ గా మన మాన్యువల్ లో మన జన్మలో మనం ఏం చెయ్యాలి అనేది ఏం చేయకూడదని ఏం చేస్తే మనకి అత్యంత ఆనందం వస్తుందో ఎలాగ మన సమస్య నుంచి మనం బయటపడచ్చో పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పేది స్క్రిప్చర్స్ అనమాట అండ్ ఆ స్క్రిప్చర్స్ దారి చూపిస్తాయి అనమాట దేవాదుడికి ఈ స్క్రిప్చర్స్ మనం మనం డైరెక్ట్ గా మనం చదవలేము కాబట్టి మనకి అంత అవగాహన ఉండదు కాబట్టి ఆ స్క్రిప్చర్స్ రియలైజ్ అయినటువంటి గురువుని మనం ఒక గురు పరంపరలో మనం పట్టుకోవాలి అప్పుడే మనకి మన 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 తీసుకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ పర్ఫెక్ట్ అనమాట అఫ్కోర్స్ నేను నేను మొత్తం నేను నేను రీసెర్చ్ చేయలేదు బట్ రీసెర్చ్ చేసిన వ్యక్తి ఒక వ్యక్తికి నేను పరిచయం అయ్యి ఆయన దగ్గర నేను ఈ విషయం తెలుసుకుంటున్నాను అనమాట కాబట్టి స్క్రిప్చర్స్ మన జీవితంలో ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎస్ మనకి నాలెడ్జ్ కావాలంటే ఆ ఫీల్డ్ లో ఉన్న పుస్తకం తీసుకోవాలి సిమిలర్ గా మనకి గాడ్ గురించి నాలెడ్జ్ కావాలంటే మన స్క్రిప్చర్స్ నే మనం బేస్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే భగవంతుడు ఎవరో తెలుసుకోగలిగితే మై లైఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయినట్టు ఎందుకంటే మొత్తం ఆయన ఆదే ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఆయనే మనం వేడుకుంటే అన్ని పక్కకి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట మిగతావన్నీ కాబట్టి శబ్ద ప్రమాణం మాత్రమే మనకి ఓపెన్ అనమాట ఇక్కడ శబ్ద ప్రమాణం మీద మనం రియలైజ్ అవ్వాలి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చింది మరి ఒక భగవంతుడు ఉన్నారా అనేక మంది భగవంతులు ఉన్నారా ఒకవేళ ఉంటే ఆకారం ఉందా లేదా సో ఫస్ట్ ఒక భగవంతుడు అనేక మంది ఉన్నారా వాస్తవానికి ఒకే భగవంతుడు ఉన్నాడు ఎట్లాగైతే ఒకటే సూర్యుడు ఉన్నాడు కానీ అనేక లాంగ్వేజెస్ లో అనేక పేర్లు ఉన్నాయండి సూర్య ఆదిత్య భాస్కర్ సూరజ్ సూర్యుడు సూర్యన్ రకరకాల భాషల్లో రకరకాల బట్ ఏ భాషలో పిలిచినా ఒకటే సూర్యుడు హిందీ హిందీ భాషలో పిలిచినటువంటి సూర్య గొప్ప వెలిగే వివడు అట్లా అని చెప్పేసి సూరజ్ అనే పేరుతో ఉన్న సూర్యుడు తక్కువ ఉష్ణమే ఇవ్వడు హీట్ ఇవ్వడు ఏ పేరుతో పిలిచినా బట్ పిలిచేది మాత్రం ఒక్కడిని అలాగే నీళ్లు కూడా అంతే నీళ్లు తీసుకున్నాను మన పాని జల్ నీరు తన్ని అంటూ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా దాన్ని తమిళ్ నీళ్ళు వేరే క్వాలిటీలోకి వెళ్ళవు లేదా తెలుగు నీళ్లు వేరే వేరే క్వాలిటీలోకి వెళ్ళవు మొత్తానికి మాత్రం ఒకరే అనమాట ఆ ఒక్క భగవంతుడికే మనం రకరకాల పేర్లు పెడుతున్నాం అనమాట ఉదాహరణకి భగవాన్ అంటాం ఆయన్ని ఆయన్ని మనం పరమాత్మ అంటాము అల్లా అని అంటాము అలా అంటే ఆల్ పవర్ఫుల్ ఎందుకంటే ఆయన ఆల్ పవర్ఫుల్ కేటగిరీలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన ఎగ్జిబిట్ చేస్తాడు కాబట్టి ఆల్ పవర్ఫుల్ అనేటువంటి ఆ ఫీచర్ ని దాని ఆ ఫీచర్ ఎగ్జిబిట్ చేసే దానిప్పుడు ఆయన పేరు అల్లా అనమాట అలాగే అత్యంత దయామయుడు అనేటువంటి ఆ క్వాలిటీ వచ్చినప్పుడు ఆ క్వాలిటీ వచ్చినప్పుడు ఆ క్వాలిటీకి పేరు వచ్చి జహోవా అలాగే అత్యంత ఆనందాన్ని ఇవ్వగలుగుతాడు కాబట్టి ఆనందం ఇచ్చేటువంటి ఆ యొక్క క్వాలిటీని రామ అంటాం అలాగే అందరినీ ఆకర్షిస్తాడు కాబట్టి ఆ క్వాలిటీ అతనిలో ఉంది కాబట్టి అతని కృష్ణ అనే పేరు పెడుతుంది అఫ్కోర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఓకేనా ఇవి అన్ని నేమ్స్ కంటే కూడా కృష్ణ అనే నేమ్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకనంటే భగవంతుడు ఆల్ అట్రాక్టివ్ అని ఎప్పుడు అవుతాడు అంటే అన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నవాడు ఆల్ అట్రాక్టివ్ అవుతాడు ఎందుకంటే అందరినీ ఆకర్షిస్తాడు అందరినీ ఆకర్షించాలంటే అన్ని క్వాలిటీస్ ఉండాలి అన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్న వాటి పేరు ఏంటి అని అంటే కృష్ణ అనమాట సో అందువల్ల ఒక భగవంతుడే మనం అనేక పేర్లు ఇస్తున్నాము అనేక క్వాలిటీస్ ఆయనకి అనేక పేర్లు ఇవ్వబడ్డాయి కానీ అన్ని క్వాలిటీస్ ఒక వ్యక్తిలోనే ఉన్నాయి ఆ సుప్రీం పర్సన్ లో ఉన్నాయి 
అన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అందరినీ అట్రాక్ట్ చేయగలుగుతున్నాడు కాబట్టి పేరు కృష్ణ అవుతుంది లేదు నాకు రామ అన్న క్వాలిటీ నాకు ఇష్టం అదే ఆయన ఆనందం ఇచ్చేటువంటి క్వాలిటీ నాకు ఇష్టం ఉన్నప్పుడు వెంటనే నేను ఆయన నేను రామ అని పిలుస్తాను లేదు ఆయన నాకు దయాగుణ వికృతి కనిపించింది అనుకో నేను యహోవా అంటాను బట్ ద సేమ్ పర్సన్ అనమాట మరి అన్ని రిలీజియన్స్ కి వాళ్ళు ఉన్నా కూడా అన్ని రిలీజియన్స్ కి సేమ్ మెసెజ్ ఇస్తున్నారు సేమ్ మెసేజ్ ఇస్తున్నారు అనమాట వాళ్ళు ఏంటది అంత భగవంతునికి నువ్వు నువ్వు నీ హార్ట్ఫుల్ గా నువ్వు ప్రేమించు భగవద్ రాజ్యానికి తిరిగి తీసుకుని వెళ్ళిపో తిరిగి వెళ్ళిపో భగవద్ రాజ్యానికి తిరిగి వెళ్ళిపో అంటుంది మనం అందరం కూడా ఆ యొక్క భగవద్ యొక్క పిల్లలము వీఆర్ ఆల్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ భగవడి యొక్క ఆదేశాలకు నువ్వు సరెండర్ గా సరెండర్ అవ్వు అంటున్నాయి అలాగే భగవద్ యొక్క నామాన్ని స్మరించుకో అని చెప్పేసి ఆ ఒక్క భగవంతుడే ఎసెన్స్ రకరకాలటువంటి రిలీజియన్స్ లో ద సేమ్ మెసేజ్ ఇస్తున్నాడు అనమాట ఓకే కాబట్టి కన్క్లూజన్ లో భగవంతుడు ఒక్కడే మనం బైబుల్ లోకి వెళ్ళినా సరే మన కురాన్ లోకి వెళ్ళినా సరే కోర్ ప్రిన్సిపల్స్ మాత్రం సేమ్ డీటెయిల్స్ కొన్ని మారచ్చు టైమ్ ప్లేస్ ప్రకంషన్సెస్ బట్టి బట్ ప్రిన్సిపల్స్ మాత్రం ఒకటే అనమాట కాబట్టి ఒక క్రియేటరే ఉన్నాడు విత్ ఎన్ని మెనీ నేమ్స్ అనమాట ఇది మన కన్క్లూజన్ సో మరి భగవంతుడు పర్సనలా లేకపోతే ఇంపర్సనలా అంటే ఆయనకి ఫామ్ ఉందా ఫామ్ లేదా అని చూస్తే సాధారణంగా అందరం కూడా ఆయనకి ఫామ్ లేదు అంటాం ఎందుకంటే ఫామ్ గా ఉంటే ఒక దగ్గర ఆయన పరిమితం అయిపోవాలి ఒక దగ్గర పరిమితం అయిన ఆయన అన్ని దగ్గర ఎలా అతను తన యొక్క జ్ఞానంతో మొత్తాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయగలుగుతాడు అదే సర్వంగాని వ్యాపించిగాను ఉంటే ఖచ్చితంగా అన్ని పట్లానికి కంట్రోల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆయనకి ఫామ్ లేదు అని అంటాం అందువల్ల ఎక్కువ మంది ఫామ్ అని కానీ చెప్పాము అని అంటే ఇమీడియట్ గా వాళ్ళకి ఫామ్ అయితే ఎలాంటి ఫాము అప్పుడు మనలాంటి ఫామ్ అయితే ఆయన ఒక దగ్గర రిస్ట్రిక్ట్ అయిపోతే ఆయన అన్నిటి గురించి ఎలా తెలుసుకోగలుగుతాడు అన్ని అన్నిటి గురించి ఎట్లా అవగాహన లోకి తీసుకురాగలుగుతాడు అన్నిటిని ఎట్లా కంట్రోల్ చేయగలుగుతాడు అని మనకు సందేహం వస్తుంది కానీ వాస్తవాన్ని మనం చూస్తే మనకి ఫామ్ ఉన్నప్పుడు కొడుకుగా నాకు ఫామ్ ఉన్నప్పుడు నా తండ్రికి కూడా ఫామ్ ఉండి తీరాలి లేదా నాకు నాకు ఫామ్ ఉండి మా ఫాదర్ కి ఫామ్ లేదంటే అంటే ఆ భగవంతుడికి ఫామ్ లేదంటే అంటే భగవంతుడు నా క్వాలిటీ నా నాకున్న ఫామ్ ఆయనలోకి లేదు అని అంటే అని అంటే ఆయన ఆయన మనం తగ్గించి చూసినట్టు ఎందుకంటే నాకే ఫామ్ ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ఏదో ఫామ్ లేకపోవడం ఏంటి కొడుకుగా నాకు ఫామ్ ఉన్నప్పుడు లేదా ఈ ప్రపంచంలో అనేక వస్తువులకి ఫామ్ ఉన్నప్పుడు ఆయనకు ఫామ్ లేకపోవడం అంటే మనకి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆయనలో ఓ ఆయన ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకోలేడేమో ఆయనకు ఫామ్ లేదేమో కాబట్టి మనకంటే ఆయనకి ఒక క్వాలిటీ తక్కువ ఉంది అన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా మనం భగవంతుణ్ణి కించపరిచినట్టు అవుతుంది సో ఫామ్ నుంచే యాక్చువల్ చెప్పంటే ఫామ్లెస్నెస్ వస్తుంది ఫామ్లెస్నెస్ నుంచి ఫామే లేని దగ్గర నుంచి ఫామ్ ఫామ్ ఎలా వస్తుంది ఆకారం లేని దగ్గర నుంచి ఆకారం ఎలా వస్తుంది కానీ ఆకారంలో నుంచి ఆకారం అనేటువంటి తత్వం ఎన్నోసార్లు వస్తుంది ఉదాహరణకి మనం సూర్యుని తీసుకున్నాం అనుకోండి సూర్యుడికి ఆకారం ఉంది కానీ సూర్యుడి యొక్క కిరణాలకి ఆకారం లేదు సో యాక్చువల్ గా సూర్యుడికి ఫామ్ ఉంది బట్ ఆయన మొత్తం యూనివర్స్ ని వ్యాపించి ఉన్నాడు తన ఫామ్లెస్నెస్ తో ఆకారం లేని నిరాకారమైనటువంటి తన శక్తులతో మొత్తం వ్యాపించి ఉన్నాడు ఉదాహరణ మన ఇంట్లో మనం డోర్ తీసాం అనుకోండి కిరణాలు మన ఇంట్లో పడతాయి ఇంట్లో అప్పుడు ఏమంటే సూర్యుడు మన ఇంటికి వచ్చాడు అంటాము అయితే సూర్యుడు రాలేదు బట్ సూర్యుడు తన కిరణాల ద్వారా మన ఇంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు సో ఒకసారి ఓకే ఫామ్ అని పెడితే ఫామ్ అని కానీ అనుకుంటే సపోజ్ భగవంతుడికి ఫామ్ ఉంది అని అన్నాం అంటే అప్పుడు ఆయన రిసిట్ అయిపోతాడు కదా మరి ఆయన సర్వం ఆయన ఎట్లా ఆయన కంట్రోల్ తీసుకొచ్చాడు ఎలా ఆయన మొత్తం కంట్రోల్ పెడుతున్నాడు అని ఉదాహరణకి మనం ఇప్పుడు పిఎం మోడీ ఉన్నారు ఆయన ఢిల్లీలో ఉన్నాడు మనం ఎక్కడో సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నాం మరి పిఎం ఆయన అక్కడ ఉండి మరి మొత్తానికి ఆయన ఎట్లా కంట్రోల్ తీసుకొస్తున్నాడు ఆయన కంట్రోల్ తీసుకొచ్చి దాన్ని ఏమంటారు గవర్నెన్స్ అంటారు గవర్నమెంట్ ఆర్ గవర్నెన్స్ బట్ ఈ గవర్నెన్స్ కి హెడ్ అయినటువంటి పర్సన్ కి ఆయనకి ఆకారం ఉంది సిమిలర్ గా భగవద్ అనేవాడు గోలోకంలోనో వైకుంఠంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా తన తన నీలలతో తన ఆకారంతో తన అద్భుతాలతో అక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా తనకి 
తన శక్తుల ద్వారా మొత్తాన్ని కంట్రోల్ తీసుకురాగలరు ఉదాహరణ ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి లేదా ప్రధానమంత్రి వచ్చేసి వాళ్ళ మంత్రుల ద్వారా మంత్రుల నుంచి తర్వాత ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీల ద్వారా తర్వాత కలెక్టర్ల ద్వారా తర్వాత ఎంఆర్ఓ ఆర్డీఓలు వీళ్ళందరి ద్వారా మొత్తం ఇండియాని లేదా మొత్తం స్టేట్ ని వాళ్ళు వాళ్ళ శక్తుల ద్వారా వాళ్ళు వాళ్ళ కింద పెట్టుకోగలుగుతారు లేదా వాళ్ళకి ఎక్కడెక్కడ ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకోగలుగుతారు సో ఆకారం ఉన్న ఒక నార్మల్ ఒక పిఎంఓ సిఎంఓ ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఉండి హోల్ ఇండియాని లేదా హోల్ కంట్రీని లేదా హోల్ స్టేట్ ని కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నప్పుడు దేవాది దేవుడైనటువంటి భగవంతుడు గోలోకంలోనో వైకుంఠంలోనో ఉండి ఆయన తన యొక్క శక్తుల ద్వారా ఎందుకు ఆయన మొత్తం సమస్తమైనటువంటి విశ్వాన్ని ఎందుకు కంట్రోల్ తెచ్చుకోలేడు ఓకే సో ఇప్పుడు నిజంగా ఆయనకు ఫామ్ ఉంది అంటే ఎస్ హీ హ్యాస్ ఎ పర్టికులర్ పర్ఫెక్ట్ ఫామ్ ఉంది అయితే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు మన ఆయన్ని మన లెక్కలో వేసుకుంటాం అనమాట అంటే ఆయన ఫామ్ ఉంటే అంటే మనలాగా చీము నెత్రు ముసలితనము రోగము ఇవన్నీ వస్తాయి కావాలా మరి అలాంటి ఫామ్ అంటే నో ఆయనకు ఫామ్ ఉంది కానీ మనలాంటి ఫామ్ కాదు లేదా మనలాగా మెటీరియల్ లేదా ఈ స్థూల శరీరాలు సూక్ష్మ శరీరాలు ఉన్నట్టు పంచభూతాలు చేసేటువంటి శరీరం కాదు అది అది సచ్చిదానంద విగ్రహం అది దివ్య రూపం అది ఇన్ఫాక్ట్ ఇంకా మనం బైబుల్ లో కానీ వెళ్తే మ్యాన్ ఈజ్ మేడ్ ఇన్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్ అంటారు అంటే మన యొక్క ఆకారం ఎలా వచ్చింది అని అంటే భగవంతు యొక్క మంది భగవంతు యొక్క ప్రతిబింబం అంటామండి అంటే మనకు రెండు చేతులు రెండు కాళ్ళు ఎట్లాగైతే ఒక షేప్ ఉందో ఇది భగవంతు యొక్క ఇమేజ్ అండి అంటే భగవంతు యొక్క తన ఆకారానికి మన సృష్టి మన లాంటి మనకి ఆకారం అదే ఆకారం మనకి ఇచ్చాడు అనమాట ఎందుకు అదే అలే అలే అలాంటి ఆకారం మనకి ఎందుకు ఇచ్చాడు సో దట్ వీ కెన్ నో హిమ్ అనమాట మనం ఆయన అర్థం చేసుకోవడానికి ఆయన తెలుసుకోవడానికి మనకి ఇచ్చాడు ఓకే కాబట్టి మనకు కన్క్లూజన్ ఏంటంటే ఎస్ భగవంతుడు ఉన్నాడు ఆయనకు రూపం ఉంది ప్లస్ ఆయన నిరాకారంతో కూడా ఆయన సర్వాన్ని ఆయన కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాడు ఇంకా చెప్పాలంటే బైబుల్లో కురాన్లో కూడా ఎన్నో స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనమాట భగవంతు యొక్క ఆకారం గురించి కానీ అది ఎక్స్టర్నల్ గా వాళ్ళు ఎవరు ప్రచారం చేయరు బట్ ఇంటర్నల్ గా స్టేట్మెంట్స్ ఉంది దానికి జెనిసిస్ అనే చాప్టర్ లో ది ఐస్ ఆఫ్ గాడ్ అని మెన్షన్ చేసుకుంటుంది ఎక్సుడస్ లో వీ ఆల్స్ వీఆర్ వీఆర్ ఆల్సో రీడ్ అండర్ హిస్ ఫీట్ అంటాడు సో ఇంకోటి ఇన్స్క్రైబ్ విత్ ద ఫింగర్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే బైబుల్ ని ఎలా రాశారు విత్ ద ఫింగర్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ డిస్క్రైబ్ బైబుల్ ఎజిలెల్ దాంట్లో డిస్క్రైబ్ గాడ్ ఎస్ హ్యావింగ్ ద సెంబులెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఫామ్ బౌడి యొక్క రూపం లాగా కనిపిస్తుంది ఆయన రూపం అంటే మనిషి యొక్క రూపం లాగా అలాగే ఇయర్స్ ఆఫ్ లాడ్ అని ఉంది అంటే అదేంది అది ఇంపర్సన్ అయినప్పుడు మరి స్క్రిప్చర్స్ లో బైబుల్ లో ఐస్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే ఎక్కడున్నాయి అప్పుడు ఆయన కళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నాయి అండర్ ఈ స్వీట్ అంటే అంటే ఆయనకి కళ్ళు కాళ్ళు వేళ్ళు అని మనకు కనిపి మనకి దాంట్లో మెన్షన్ చేసింది దాంట్లో కూడా ఈవెన్ చెప్పండి ఖురాన్ లో కూడా అల్లాస్ ఫేస్ అల్లాస్ ఐస్ అని వేరే వేరే సురాస్ లో మెన్షన్ చేసి ఉంది విచ్ క్లియర్ ఇష్యూ ఏం చెప్తుంది సుప్రీం లాడ్ ఈస్ ఆల్సో ఏ పర్సన్ కానీ ఫామ్లెస్నెస్ తో బ్రహ్మజ్యోతి అంటారు దాన్ని ఈ మొత్తం విశ్వాన్ని వాళ్ళు భగవంతు కంట్రోల్ చేసుకుంటాడు ఎట్లాగైతే పిఎం హోల్ కంట్రీని కంట్రోల్ చేసుకుంటాడు త్రూ వేరియస్ ఎనర్జీస్ అలాగే భగవంతుడికి వేరియస్ ఎనర్జీస్ తో మొత్తం కంట్రోల్ చేసుకుంటాడు అనమాట సో కన్క్లూజన్ ఏంటంటే గాడ్ ఈస్ బోత్ పర్సనల్ అండ్ ఇంపర్సనల్ బట్ ఫామ్ ఈస్ అ సోర్స్ ఆఫ్ ఫామ్లెస్నెస్ భగవంతుడు కావాలంటే ఫామ్ లోకి పర్ఫెక్ట్ ఫామ్ లో ఉన్నాడు తన ఫామ్లెస్నెస్ తో మొత్తాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేయగలుగుతాడు సో అది మన కన్క్లూజన్ అనమాట స్క్రిప్చర్స్ ద్వారా మరి ఎవరు ఆ భగవంతుడు ఒక్క భగవంతుడు ఎవరు స్క్రిప్చర్స్ ఏం చెప్తున్నాయి మన పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పారు మన ఊర్లో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు లేకపోతే ఏ భగవంతు దగ్గర ఎక్కువ మంది ఎక్కువ మంది జనాలు పోయి కూడ పోయి గూడు అక్కడ కూడ కూడి ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు అవి కాదనమాట మన యొక్క ఎవిడెన్స్ తీసుకోవడానికి ఏంటి ఎవరు భగవంతుని చెప్పడానికి మళ్ళీ అదే స్క్రిప్చర్స్ చెప్తాయి మనం ఎవరు ఆ భగవంతుని ఫస్ట్ మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం మెన్షన్ చేసుకో ఒక డెఫినేషన్ చెప్పాము ఎవరైతే సోర్స్ ప్రొపరేటర్ ఎంజాయర్ కంట్రోలర్ ఎవరైతే ఆ డెఫినేషన్ ఫిట్ అవుతారో హీ సెట్ హీ సెట్ టు బి గాడ్ అని డెఫినేషన్ సో చూస్తాము 
సో వాట్ ఇస్ స్క్రిప్చర్ సే అబౌట్ హూ ఈస్ గాడ్ అంటే సో మనకి చూడంగానే కృష్ణుడు చాలా ముద్దుగా చిన్న వయసు పిల్లవాడు లాగా ఉన్నాడు ఎక్కువ దగ్గర ఇంకో దగ్గర చూస్తే పక్కన ఇంకొక లేడీని పెట్టుకో ఉన్నాడు ఇంకో దగ్గర చూస్తే ఫ్రెండ్స్ తో ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ ఆవులతో ఉన్నాడు సాధారణంగా మనం ఇలాంటి కృష్ణుడి గురించి ఇలాంటి కథలు విన్నప్పుడు లేదా ఇలాంటి మనం విన్న ఇలాంటి మనం మనల్ని వాళ్ళ దగ్గర మనం విన్నప్పుడు మనకి వెంటనే ఈయనే భగవంతుడు అబ్బాసులు అనుకుంటాం ఎందుకంటే మనకు తెలిసిన వరకు భగవంతుడు ఏదో చాలా గొప్ప ఫిగర్ హై హై స్టేటస్ ఐశ్వర్యము చూడడానికి గంభీరంగా ఫుల్ కంట్రోల్ ఆయుధాలతో పెట్టుకొని అలాగని మనం ఊహించుకుంటాం కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా అసలు కృష్ణుని దేవా దేవాదేవుడు మనకు ఎప్పుడు గుర్తించు ఎందుకంటే అక్కడ ఆయన యొక్క లీలల్లో ఎక్కడ కూడా ఆయన యొక్క ఐశ్వర్యం కానీ లేదా ఆయన యొక్క పవర్లు కానీ పెద్దగా మనం ఎక్కువ చూపించాం ఎక్కువ ఆయన యొక్క స్వీట్నెస్ కనిపిస్తుంది అక్కడ సో ఎక్కడ ఆయన పెద్ద పెద్ద నగలు వేసుకొని కేవలం గోతి వేసుకోవడం ఆవుల మధ్య పరిగెత్తడం పిల్లలతో ఆడడం ఇలా జరిగినప్పుడు డెఫినెట్ గా మనకైతే ఈయన ఎట్లా దేవుడు అవుతాడు అబ్బా అనిపిస్తుంది పైగా ఇంకొన్ని ఆ ఆయన నెలల్లో ఆ సమాజానికి వ్యతిరేకంగా చాలా ఉన్నాయి అక్కడ మళ్ళీ ఇంకోటి దొంగలించడం అబద్ధాలు చెప్పడం మోసం చేయడం తర్వాత నడి రాత్రిలో ఆడవాళ్ళతో ఉండడము పదహారు వేల మందిని పెళ్లి చేసుకోవడము ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత డెఫినెట్ గా మనకి ఎవరికి కూడా పొరపాటును కూడా ఈయన ఎట్లా దేవాదేవుడు అవుతాడు అబ్బా అనిపిస్తుంది మనకి అని చాలా మంది ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత అస్సలు అస్సలు కృష్ణుడు అంటే ఇష్టపడరు కానీ స్క్రిప్చర్స్ మాత్రం అండ్ గురు పరంపరలో బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర నుంచి బ్రహ్మ నారద వ్యాస సుఖదేవ గోస్వామి వీళ్ళందరూ కూడా కృష్ణుడు దేవాది దేవుడిగా వాళ్ళు చెప్తున్నారన్న వాళ్ళు గుర్తించారు అనుభవించారు వాళ్ళు మనకి విషయాన్ని ఇస్తున్నారమ్మా ఉదాహరణకి ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం డెఫినేషన్ చెప్పినాం సోర్స్ ప్రొపరేటర్ ఎంజాయర్ అండ్ కంట్రోలర్ ఫస్ట్ డెఫినేషన్ కృష్ణ ఎట్లా ఫిట్ అవుతాడు డెఫినేషన్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ ఇది ఫస్ట్ది అంటే సోర్స్ ప్రొపరేటర్ ఎంజాయర్ కంట్రోలరే కాకుండా ఇంకొక డెఫినేషన్ కూడా ఉంది మళ్ళీ ఎవరైతే ఆరు ఐశ్వర్యాల్లో పరిపూర్ణంగా ఉంటారో ఆరు ఐశ్వర్యాలలో పరిపూర్ణంగా ఉంటారు అతను భగవాన్ అతన్నే మనం భగవాన్ అన్నాడు సో దాంట్లో కూడా ఎట్లా ఫిట్ అవుతుందో చూద్దాం ఉదాహరణకి సోర్స్ సో సోర్స్ చూస్తే ఆయనే మూలం అయిండాలి భగవద్గీత టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పదో అధ్యయన హిందూ శ్లోకంలో అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వ భజంతేమం బుధా భావ సమాన్విత అహం సర్వస్య ప్రభో ఐ ఆమ్ ది సోర్స్ ఆఫ్ ఆల్ స్పిరిచువల్ అండ్ మెటీరియల్ వరల్డ్స్ అంటే నేనే సర్వ భౌతిక ప్రపంచాలకి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాలకి నేనే మూలము ఎవ్రీథింగ్ ఎమినేట్స్ ఫ్రమ్ మీ నా నుంచే సర్వము వచ్చాయి అవతారాలు దేవతలు ఋషులు మునులు మనుషులు జంతువులు ఏమైనా కానీ ఏదైనా మనం చూస్తున్నామో నా నుంచే వచ్చాయని చెప్పేసి కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అలాగే బ్రహ్మ మన ఫస్ట్ అంటే వేద వేదాసులో ఈయన ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఈయన వేదాలు ఎందుకంటే స్వయంగా వేదాలు ఫస్ట్ వినింది ఈయనే అనమాట దేవుడి దగ్గర నుంచి ఆయన ఏమంటాడంటే ఈశ్వర పరమాకృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాది రాజిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం ఈశ్వర పరమాకృష్ణ ఈశ్వర ఈశ్వరులు చాలా మంది ఉంటారు కానీ ఈయన పరమ ఈశ్వర కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ ఈయనకి రూపం లేదనుకోవద్దండి లేదా మనలాంటి రూపం అనుకోవద్దండి ఈయనది సత్ చిత్ ఆనంద విగ్రహం అంటే దివ్య స్వరూపం ఇది అనాదిర్ ఆదిర్ గోవింద అనాది ఎప్పటి నుంచే ఉన్నాడు ఆది నుంచి ఫస్ట్ నుంచి ఈయనే ఉండేది అంటే ఈ లోకాలు ఉన్నా లేకపోయినా ఎవరు ఉన్నా లేకపోయినా ఈయన ఎప్పటికీ ఉన్నాడు ఉంటే ఉంటాడు సర్వ కారణ కారణం అన్ని కారణాలకి ఈయనే కారణం బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ కాజెస్ ప్రైమ్ కాజ్ అనమాట ఇవన్నీ నడిచినా ఏం నడిచినా కూడా 
ఆయన యొక్క ఆజ్ఞ లేనిదే ఇక్కడ ఏది నలగదు ఇది ఎవరు చెప్తున్నారు స్వయంగా బ్రహ్మ నాలుగు తలల బ్రహ్మ మూడు సార్లు వేదాలు తిరిగేసిన తర్వాత వేదాలు మొత్తం మూడు సార్లు తిరిగేసి ఉంటాయి ఎవరు ఆ భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి నాలుగు తలలు తర్వాత మొత్తం తన శరీరం అంతా కూడా తెలివితో చేయబడిన శరీరం అనమాట తన శరీరం అంత పంచపూతలు చేసే శరీరం కదా కానీ బ్రహ్మతి శరీరము తెలివితో చేసింది అనమాట ఆ శరీరం అలాంటి బ్రహ్మ మూడు సార్లు వెదా తిరిగేస్తే కానీ అంత నిగూఢంగా ఉందనమాట కృష్ణుడు దేవాదుడు అని చెప్పడానికి భాగవతులు చెప్తున్నాడు అనమాట మన బ్రహ్మ చెప్తాడు ఆ విధంగా సో ఇప్పుడు మనకు ఒక తల ఉండి మొత్తం దాంట్లో కూడా కంప్లీట్ గా ఇంపర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ పెట్టుకొని ఇంపర్ఫెక్ట్ సెన్సెస్ పెట్టుకొని పైగా ఎక్కడ కూడా మనం ఏ సాధన లేకుండా కేవలం కొద్దిగా అకాడమిక్ నాలెడ్జ్ తో మనం ఎలా నిర్ధారించగలుగుతాం ఎవరు దేవాదేవుడు అని లేదా కృష్ణుడు దేవాదేవుడు అని చెప్తే మనకి నిజంగా ఆ స్థాయి నాలెడ్జ్ ఉందా మనకి ఎట్లా ఆయన దేవాదేవుడు అవుతాడని ఇచ్చే మన ఇచ్చే ఎవిడెన్సెస్ కి మనం నిజంగా దాన్ని మనం ఒప్పుకోగలుగుతామా మనము బ్రహ్మ చెప్పినట్టు ఇక్కడ అలాగే నా చెప్పినట్టుగా ఎంజాయర్ సో నేను అది చెప్పాను ఎవరైతే సోర్స్ ఆయనే ప్రొపరేటర్ కూడా ఎందుకంటే ఆయన నుంచి అన్ని వచ్చాయి కాబట్టి ఇన్ఫాక్ట్ ఐదో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో శ్లోకంలో భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుకృతం సర్వభూతానం నాత్వామాం శాంతి మృత్యతి భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం అన్నిటినీ అనుభవించే వాడిని నేను ఎంజాయర్ భోక్తారాం సర్వలోక మహేశ్వరం మహేశ్వరం మొత్తం కంట్రోల్ కూడా నేనే సుహృదం సర్వభూతానాం అందరి మేలు కోరేవాడిని నేనే వెల్విషర్ ఎవరైతే ఇది తెలుసుకుంటారో ఇది అర్థం చేసుకుంటారో జ్ఞాత్వామాం శాంతి మృత్యతి వాళ్ళు పరమ ప్రశాంతతని వాళ్ళు పొందగలుగుతారు కృష్ణ క్లియర్ డిక్లేర్ చేస్తాడు అనమాట భగవద్గీత అండ్ భగవద్గీతని ఎవరెవరు ప్రమోట్ చేస్తున్నారు శంకరాచార్యులు రామాచార్యులు మధ్వాచార్యులు స్టార్ వాల్స్ అనమాట డివోషన్లు అంటే వాళ్ళు నిజంగా అంత తెలివి తక్కువలయ్యి వాళ్ళకి ఏ అనుభవం లేకుండా వాళ్ళు ఏది వాళ్ళు రిలీజ్ కాకుండానే భగవద్గీతను ప్రమోట్ చేస్తున్నారా వాళ్ళు ఏమి అవగాహన లేకుండానే కృష్ణుడు దేవాదేవుడు అని దీంట్లో చెప్పిన తర్వాత భగవద్గీతలో కృష్ణుడు దేవాదేవుడు అని పూర్తి ఆధారాలతో చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు ఒప్పుకుంటేనే కదా వాళ్ళు దాన్ని వాళ్ళు పది మంది మీరు చదవండి అని చెప్తారు నిజంగా భగవడు యొక్క క్యారెక్టర్ కృష్ణుడి యొక్క క్యారెక్టర్ చాలా మోసపూరితంగా ఉంటే చాలా అది సమా సమాజానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటే విరుద్ధంగా ఉంటే అంత గొప్ప గొప్ప ఆచారులు వాళ్ళ వాళ్ళ జీవితం అంతా పనంగా పెట్టి మనందరినీ చెడిపోయడానికి కంకణ కట్టుకొని మన భగవద్గీతను వాళ్ళు ప్రమోట్ చేస్తున్నారా లేదు పూర్తి అవగాహనతో రియలైజ్ అయ్యి సాక్షాత్కారం పొంది వేదాలు మొత్తం తిరగేసిన తర్వాత విత్ కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ తో వాళ్ళు చేస్తున్నారు అది అయితే ఇప్పుడు మన మనం ఏం చేయాలంటే మనకి ఆ స్థాయిలో లేదు కాబట్టి మనం వాళ్ళు ఫాలో అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తే మనకి అన్ని కారణాలు తెలిసాయి అనమాట లోపల అన్ని ట్రూత్స్ మనకు అర్థమవుతాయి అన్ని భావాలు మనకు అర్థమవుతాయి అనమాట ఓకే కాబట్టి స్క్రిప్చర్స్ ఎవరు చెప్తున్నారంటే కృష్ణ అని చెప్తున్నారు అనమాట వ్యాసుడు భాగవతంలో ఏతే చాంస కళాపుంశ కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం ఇంద్రారి వ్యాకులం లోకం మృడయంటి యుగే యుగే ఒకటో స్కందం మూడో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో శ్లోకం ఇక్కడ చాలా చాలా అవతారాలు ఉన్నాయి అవతారాలకి అవతారాలు ఉన్నాయి కానీ కృష్ణుడు మాత్రం స్వయం భగవానుడు దయచేసి కృష్ణుడిని మాత్రం అవతారాలు లెక్కలో పెట్టద్దండి ఎప్పుడెప్పుడల్లా ఇంద్రుడికి ప్రాబ్లం వస్తుందో అంటే దేవతకు ప్రాబ్లం వస్తుందో అప్పుడల్లా కూడా ఈ కృష్ణుడు కిందకు వచ్చి ఆ రాక్షసుని చంపుతాడు లేదా ఇంద్రుడిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాడు అది అనమాట ఒకటో స్కందో మూడో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో శ్లోకంలో వ్యాసుడు స్వయంగా చెప్తాడు ఎందుకంటే వ్యాసుడికి మించినటువంటి జ్ఞానవంతులు అనుభవ అనుభవజ్ఞులు సాక్షాత్కార పొందిన వాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే మనం ఆలోచించాలి 
సో వ్యాసుడు స్వయంగా చెప్తున్నాడు అండి సో ఎస్పీఈసీ సో దానికి పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయ్యేది కృష్ణుడు అలాగే భగవాన్ ఈ టైటిల్ కృష్ణుడికి పర్ఫెక్ట్ గా సూట్ అవుతుంది అండ్ భగవాన్ అనే టైటిల్ ఎవరు ఇచ్చారు కృష్ణుడికి వ్యాసుడు ఇచ్చాడు అనమాట భగవద్గీతలో మనం చూడొచ్చు ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ అర్జున ఉవాచ సంజయ ఉవాచ ఉంటది కానీ కృష్ణ ఉవాచ ఉండదు భగవాన్ ఉవాచ ఎందుకంటే కృష్ణ నార్మల్ పర్సన్ కాదు లేదా సర్వసాధారణ అవతారం కాదు అవతారాలకి అవతారం మూల అవతారం అనమాట అవతారి అంటారు అవతారి సో అవతారి అంటే అన్ని ఐశ్వర్యాలు పరిపూర్ణంగా ఉంటాయి ఇందులో మిగతా అవతారాల్లో ఏదో ఒక రసం తగ్గి ఉండొచ్చు ఏదో ఒక క్వాలిటీ తగ్గి ఉండొచ్చు కానీ కృష్ణుల మాత్రం పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట ఫౌంటైన్ హెడ్ అనమాట అన్ని అవతారాలకి ఫౌంటైన్ హెడ్ సో ఉదాహరణకి మనం ఐశ్వ ఆరు ఐశ్వర్యాలు ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఐశ్వర్యం డబ్బు ఇక్కడ మనం చూస్తే మనం మనకు తెలిసినంత వరకు అంబానీ ఆడానిని మనం గొప్ప ఐశ్వర్యవంతులుగా చూస్తాం డబ్బులో కానీ కృష్ణుడి దగ్గర కానీ చూస్తే లక్ష్మీ స్వయంగా ఆయన పాదాల దగ్గర ఉంటుంది ఇంకా చెప్పాలంటే బ్రహ్మ సమితిలో కృష్ణుడు లోకంలో కొన్ని లక్షల కోట్ల మంది లక్ష్మీలు ఆయనకి సేవ చేస్తున్నాయి అంట గోలోకంలో ఈ మనమందరం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అందరూ కూడా వా ఒక్క లక్ష్మి కోసం మనం ఆరాట ఆరాట పడుతున్నాం అనమాట ఒక్క లక్ష్మి కోసం మనం పరిగెత్తుతున్నాం పరిగెత్తున్నాం రోజు కష్టపడుతున్నాం ఆవిడ ఎట్లా మనం ప్రసన్న చేసుకోవాలని మనం ప్రయత్నిస్తున్నాం కానీ గోలోకంలో లక్షల కోట్ల లక్ష్మీలు ఆయన సేవ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాయి అనమాట కాబట్టి లక్ష్మీపతి ఆయన కాబట్టి కృష్ణుడికి ఉన్నంత ఐశ్వర్యం ఎవరికి ఉండదు ఐశ్వర్యంలో హైయెస్ట్ టాప్ అంటే పరిపూర్ణంగా ఉండేది ఆయన ఇన్ఫాక్ట్ ఆయన దగ్గర నుంచి అందరికి ఐశ్వర్యం రావాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే భర్త చెప్పకుండా భార్య ఇవ్వలేదు కదా పత్ని ఇవ్వలేదు కదా సో స్ట్రెంగ్త్ సో అప్పుడప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇట్లా ఈ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ దాంట్లో మనం చూస్తే ఈ వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి వెళ్ళి ఆ ఉన్న కొన్ని కేజీలు త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కేజీస్ ఎత్తడానికి ఎంతో కసరత్ దాని ముందు ఎంతో ఆయన జిమ్కి వెళ్ళి ఎంతో బాడీ అంతా సరిగ్గా తీసు ఫుడ్ తీసుకొని ప్రాపర్ షేప్ తీసుకొని వచ్చి కొన్ని నెలలు పడుతుంది ఆ తర్వాత ఆయన కొద్దిగా పౌడర్ పూసుకొని ఎట్లయినా సరే దాన్ని బిగబట్టి పైకి ఎత్తుతాడు అనమాట ఎత్తినప్పుడు ఎన్ని సెకండ్లు పెట్టుకుంటాడు ఎన్నో కొన్ని సెకండ్ సెకండ్లు పెట్టుకుంటా కానీ ఆ పెట్టుకున్నంత వరకు ఆయన ముఖంలో ఎలా ఉంటుంది మొత్తం బరువు అంతా మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఆయన మీద ఉన్నట్టుగా అంత కష్టపడతాడు అనమాట మళ్ళీ ఇమీడియట్ గా కింద పడేస్తాడు ఇది మనం ఏమంటాడు వీళ్ళకు కొన్ని ఒలింపిక్ లో కొన్ని గోల్డ్ మెడల్ ఫస్ట్ సెకండ్ వచ్చి మనం వాళ్ళని అప్షేట్ చేస్తాం కానీ బలం ఎవరిలో పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది అని అండి కృష్ణుడు గోవర్ధన గిరి ఏడు రోజులు ఏడు రాత్రులు భయంకరమైన కుంభవృష్టి ప్రళయం సమయంలో సంవర్తక అనేటువంటి మేఘాలు వచ్చినప్పుడు మొత్తం సృష్టి అంతా కూడా నాశనం అవ్వడానికి అప్పుడు భయంకర వర్షం వస్తుంది అనమాట వర్షం వస్తుంది అలాంటి వర్షం కురిపించాడు ఇంద్రుడు కానీ కృష్ణుడు ఎడం చేత జనరల్ గా మనం ఏమంటాం నా ఎడం చేత చేసేస్తా నా పని అంతా అంటాం ఎడం చేత అంటే అసలు అంటే ఎడం చేయ పని అంటే అంత సులభమైన పని అని అర్థం కృష్ణుడు ఎడం చెయ్యి అది కూడా చిటికన వేలు అది ఉన్న ఐదు వేల చిటికన వేల మోస్ట్ బలహీనమైంది సో కృష్ణుడు ఆ గోదుగు ఎత్తడమే కాకుండా ఆయన ముఖం ఎలా ఉంది ఫుల్ స్మైల్ లో ఉన్నాడు సో యాక్చువల్ గోదుగిరి యొక్క మొత్తం సైజ్ తెలుసా మనకి 21 వన్ కిలోమీటర్స్ అనమాట ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో ట్వంటీ వన్ కిలోమీటర్స్ సర్కిల్ అది వాస్తవానికి గోవర్ధన్ గిరి ఇప్పుడు సైజ్ తగ్గిపోతూ ఉంది ఒక ముని యొక్క శాపం వల్ల ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం పోయి చూసే గోవర్ధన్ గిరి కానీ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఆ కొండలు లేదు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అయిపోవచ్చింది ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు పోతే అది కూడా కనిపించింది 
సో వాస్తవానికి దీని సైజు కూడా ఎట్లా అంటే దీని సర్కమ్ ఫెన్స్ ట్వంటీ వన్ కిలోమీటర్స్ అయితే దీని హైట్ కూడా ట్వంటీ వన్ కిలోమీటర్స్ సార్ బట్ సర్వసాధారణంగా ఎత్తి పడేసాడు ఒక పుట్ట కొడుకు పట్టుకున్నట్టు అన్న పట్టుకున్నాడు సో ఇది రెండో ఐశ్వర్యం ఏంటది బలం మూడోది ఫేమ్ పేరు ప్రఖ్యాతం సో మనం ఇక్కడ ఒబామా అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ అయితే ఎంతో పేరు ఉంటుంది ప్రపంచం అంతా కూడా ఆయన పెద్ద పవర్ఫుల్ పర్సన్ గా పరిగణించబడతాడు ఆయన గురించి ఆడు చూసిన ఆయన గురించి న్యూస్ వస్తూ ఉంటుంది కానీ దేవాదేవుడికి ఉన్న ఫేమ్ కృష్ణుడు ఆయనకు ఉన్న ఫేమ్ అంతా కూడా దేని వల్ల వచ్చింది గొప్ప పనులు చేయడం వల్ల కాదు దొంగతనాలు చేయడం వల్ల వచ్చింది ఎక్కువ ఫేమ్ అంతా కూడా వెన్న దొంగలు చేయడం వల్ల జనరల్ గా మనం దొంగతనం చేస్తే జనరల్ గా మనం అతన్ని కొంచెం సమాజానికి దూరం చేస్తాం అతను లేదా అతను తప్పుడు వ్యక్తిగా మనం చూపిస్తాం కానీ ఇక్కడ కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి కృష్ణుడు వెన వెన దొంగతనం చేసిన దాని గురించే తండోపతండ మనం చర్చించుకుంటూనే ఉన్నాము ఆనందం పొందుతూనే ఉన్నారు దాన్ని రకరకాలుగా వర్ణిస్తూ ఉన్నారు అలాగ జీవితాలు గడిపేస్తాను అనమాట ఏ ఆధ్యాత్మిక వేతన సరే కృష్ణుడి యొక్క లీల లేకుండా కృష్ణుడి గురించి సంబోధించకోకుండా తన ప్రవచనాన్ని కంప్లీట్ చేయలేడు సో కానీ మనం చూస్తే లాస్ట్ ఇయర్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందర ఒలింపిక్ మెడల్ రన్నింగ్ లో గోల్డ్ మెడల్ ఎవరు కొట్టారంటే మన గుర్తుండదు ఒక ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ ముందర క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ ని ఎవరు ఫైనల్ లో ఎవరు కొట్టారంటే మనం మర్చిపోయాం కానీ ఇక్కడ థౌజండ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ వేల సంవత్సరాల ముందు నుంచి దీని గురించి తండో కన్నా ఈ ఒక్క భూలోకం కాదు అనేక లోకాల్లో చర్చించుకుంటూనే ఉన్నారు ఆనందం పొందుతూనే ఉన్నారు జస్ట్ ఆయన బాలీలలో అంత ఫేమ్ అన్నమాట అలాగే నెక్స్ట్ బ్యూటీ నెక్స్ట్ ఐశ్వర్యం వచ్చి బ్యూటీ సో మనం హోల్ వరల్డ్ అంతా కూడా ఐశ్వర్య రాయ్ బ్యూటీ గురించి ఎన్నో సందర్భాలు ఎంతో మంది ఎలాబరేట్ గా డిస్కస్ చేస్తున్నాం బట్ ఇక్కడ ఈ బ్యూటీ టెంపరీ ఇంకొక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ పోతే ముసలిదారం వచ్చేసి ఆ బ్యూటీ కూడా అంతరించిపోతుంది కానీ కృష్ణుడు బ్యూటీ ఎటర్నల్ అనమాట అతని శరీరం ఎప్పటికీ ముసలితనం కాదు నవ యవ్వనంగా ఉంటుంది యవ్వనంలోనే ఆగిపోతుంది అంతకు మించి పోదు ఇన్ఫాక్ట్ మహాభారత యుద్ధం జరిగేటప్పుడు ఆయన వయసు నూట ఇరవై సంవత్సరాలు నూట ఇరవై సంవత్సరాలు భూమి మీదకి వచ్చి నూట ఇరవై సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా తను ఎప్పుడు కూడా అదే యవ్వనంగానే ఉండిపోయాడు కానీ తన కొడుకులు తన మనవాళ్ళు ముని మనవాళ్ళంతా కూడా ముసలాలు అయిపోయారు సో అందుకే భగవడి యొక్క శరీరం మనలాంటి శరీరం కాదు ఇంకా మొత్తం కానీ తీసుకుంటే నీలంబేగా శ్యాము ఆ బ్యూటీలో ఎవరు కూడా మ్యాచ్ చేయలేరు అన్నది ఎటర్నల్ అనమాట ఫర్ ఫర్ ఎవర్ మనం ఎక్కడ చూసామో కృష్ణుడు ముసలి ముసలి ఫోటో ముసలితనంలో ఫోటో కానీ రాముడు అవతరంలో ముసలితనంలో ఫోటో కానీ చూసామో చూడలేదు ఎందుకంటే ఆ ముసలితనం రాదు భగవంతుడికి ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచం చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ కొత్త కొత్త అవతరాలు వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట ఈ ప్రపంచంలో వస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళకి ముసలితనం వస్తూ ఉంటుంది హాస్పిటల్లో చేరుతారు కానీ మనం అవతారం అంటాం దేవుడు అంటాం గాడ్ అంటాం మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు భగవంతుడు క్వాలిటీస్ తెలియనప్పుడు భగవంతుడి యొక్క గుణాలే తెలియనప్పుడు ఏదో వాళ్ళు చేసే కొన్ని మ్యాజిక్లకి లేదా కొన్ని ఇచ్చే కొన్ని కొన్ని తాయిలాలకి మనం వెంటనే వాళ్ళని భగవాన్ అని రకరకాలుగా మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్తా ఉంటాం అనమాట వాళ్ళ గురించి అసలు భగవంతుడి యొక్క ఐశ్వర్యం ఏంటి భగవంతుడి యొక్క ఐశ్వర్య లక్షణాలు ఏంటి పైగా ఈ డెఫినేషన్ ఎవరు అంటే పరాసర ముని చేయడం అనమాట ఈ డెఫినేషన్ ఎవరిలో అయితే ఈ ఐ ఆరు ఐశ్వర్యాలు పర్ఫెక్ట్ గా పరిపూర్ణంగా ఉంటాయో అతన్నే మనం భగవాన్ అనేది తప్ప మనకు వచ్చినట్టు ఎవరినంటే వాళ్ళని భగవాన్ అనే టైటిల్ పెట్టకూడదు అఫ్ కోర్స్ మనం వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి వాళ్ళు చేసే సేవలకు కావచ్చు వాళ్ళు చేసే కొన్ని కొన్ని మంచి మంచి పనులకి లేదా వాళ్ళు ఇచ్చే కొన్ని మంచి వార్త చెప్పే మంచి విషయాలకి ఎప్పటికీ వీ రెస్పెక్ట్ హిమ్ యాజ్ వెరీ ఆనరబుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ 
దాంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు కానీ భగవాన్ అనే టైటిల్ ఇస్తే మాత్రం మనం భగవంతుని అవమానించడం సో రెస్పెక్ట్ అనేది ఎవరికి ఎంత ఇవ్వాలో అంతే ఇవ్వాలి కానీ మనకు నచ్చింది కదా మనకు అనిపించింది కదా మనకు చేశాడు కదా అని చెప్పేసి ఎవరికంటే వాళ్ళకి ఆ టైటిల్ ఇవ్వడం అనేది మాత్రం తగ్గదు అనమాట అంటే మనం ఇంకా అవగాహన లేకుండా ఇంకా మన మీద మనం మన మీద మనకు నమ్మకంతోనే మనం ఈ పనులు చేసుకుంటున్నాం తప్ప మన స్క్రిప్చర్స్ నుంచి మనం తీసుకొని ఇది విషయాన్ని సత్యం పలికేదానికి సత్యం చెప్పడానికి మనకి ఎక్కడో లోపల భయం వేస్తుంది అంటే నన్ను నేను ఇలా చెప్తే నన్ను అందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తారో చేయరో నన్ను అందరూ పిచ్చాడు అనుకుంటారేమో అని మనం భగవంతుడికి సమాధానం చెప్పాలి మనం భగవంతుడి గురించి సత్యమే చెప్పాలి మనకు అది మిగతా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు నచ్చచ్చు నచ్చకపోవచ్చు ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ కానీ సత్యం మాత్రం ఇప్పుడు సత్యమే అది ట్రూత్ ఇస్ ఆల్వేస్ ట్రూ అనమాట సో నేను ఇక మనం ఎవరికి మనం ఎవరికి భయపడేది ఏం లేదు ఇక్కడ ఎవరిని ఎవరినో మభ్య పెట్టడానికో ఎవరినో కొద్దిగా వాళ్ళని వాళ్ళని కాంప్రమైజ్ చేసి వాళ్ళని మెప్పించడానికి మనం ఇక్కడ లేము ఇక్కడ ఎందుకంటే అల్టిమేట్ మన లైఫ్ మ్యాటర్స్ అనమాట మన లైఫ్ మ్యాటర్స్ ఎవరి చేతిలో నేను కానీ ఉంటే నా జీవితం నా నేను సకల కర్మల నుంచి నేను బయటపడతాను సకల పాపాల నుంచి నేను బయటపడతాను ఎవరికి నేను సేవ చేసుకుంటే నా జీవితం ఇంకా మళ్ళీ నేను ఈ జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి నుంచి పడకుండా నేను ఉంటాను అలాంటి వ్యక్తికి నేను అలాంటి వ్యక్తి గురించి నేను నేను నా జీవితం అంతా కూడా నేను సెర్చ్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేసుకొని తర్వాత నేను సరెండర్ అవడానికి నేను ప్రయత్నించాను సో మనం ఉండేది ప్రజల్ని ఓకేనా వాళ్ళ దగ్గర మన 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 యాక్సెప్ట్ చేయడానికి కాదు ఈ వ్యక్తి అందరూ దేవుళ్ళు అంటాడు అన్ని పాత ఒకటే అంటాడు కాబట్టి ఈ వ్యక్తి మంచోడు కాబట్టి ఈ వ్యక్తి గురించి నేను వెళ్తాను ఆ నేమ్ ఫే మనకు అవసరం లేదు ఇక్కడ లేదా ఎవరో వీళ్ళు కృష్ణ 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 అని అంటారు వీళ్ళు దేవుడు అంటారు కాబట్టి వీళ్ళు అసలు వేషణ వచ్చిన నష్టం ఏం లేదు ఈ జన్మ కాబట్టి పది జన్మలు ఎత్తినా సరే వంద జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత అయినా సరే సత్యం ఎప్పుడు సత్యమే ఉంటుంది సో ఎందుకని ఎందుకు మనం ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నామంటే మనకి రాక రాక ఒక మా జన్మ వచ్చింది ఇది ఎవరికో ఎవరినో సాటిస్ఫై చేయడం కోసమో ఎవరినో వాళ్ళ యొక్క మెప్పు పొందడానికి అయితే కాదనమాట ఇట్ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్ అబౌట్ దట్ అని చాలా క్లియర్గా ఉండాలి ఏ విధంగా అనుకున్నా ఏ విధంగా వాళ్ళ మన అంచనా వేసుకున్నా వి డోంట్ కేర్ అబౌట్ ఇట్ బట్ ట్రూత్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రూత్ అనమాట ట్రూత్ మనకు ఒక్కోసారి మనకు కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కానీ అది యాక్సెప్ట్ చేస్తే కొంతకాలానికి మనకి రైట్ డైరెక్షన్ లోకి వెళ్ళిపోతాం అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ఒపీనియన్స్ నాలెడ్జ్ సో మనకి శకుంతల సో హ్యూమన్ కంప్యూటర్ అని చెప్పి ఆమెకి బిరుదిచ్చేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు వయసు అయిన తర్వాత వేర్ ఇస్ దట్ మెమరీ ఎక్కడ పోయింది ఆ మెమరీ పవర్ అంతా కానీ కృష్ణుడు హోల్ వేదాస్ మొత్తాన్ని కొన్ని వేల కోట్ల శ్లోకాలని ఏడు వందల శ్లోకాల భగవద్గీతలో నిక్షిప్తం చేయడమే కాకుండా ఆ భగవద్గీతలో ఉన్న ఒక శ్లోకం దాని మన జీవితం అయిపోవడానికి అంత నాలెడ్జ్ పెట్టాడు అంత నాలెడ్జ్ పెట్టాడు ఒక శ్లోకంలో అండ్ ఆ భగవద్గీత గురించి థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి మనం డిస్కషన్ పెట్టుకుంటూనే ఉన్నాం డిస్కషన్స్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఇప్పటికీ కూడా అంత నాలెడ్జ్ ఒక్క శ్లోక ఒక్క భగవద్గీతలో పెట్టాడు అది జస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ చెప్పాడు అంతే కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో యాక్చువల్గా అది ఇలా ఇలా ఉండదు అనమాట నేను స్టార్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు చాప్టర్ ఫస్ట్ చాప్టర్ చెప్తున్నాను సెకండ్ చాప్టర్ చెప్తున్నాను అట్లా కాదు అది జస్ట్ ఒక డిస్కషన్ అంతే అది వ్యాసుడు తర్వాత కన్వీనియన్స్ కోసం కొన్ని కాన్సెప్ట్గా మనకి డివైడ్ చేశాడు చాప్టర్స్ కింద అదర్వైజ్ ఇట్స్ జస్ట్ డిస్కషన్ అది అంతే జస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లో బట్ మనకి భగవద్గీత ఒక శ్లోకంను అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక లైఫ్ టైం కూడా సరిగ్గిపోవచ్చు కొన్ని లైఫ్ టైమ్స్ పట్టచ్చు అంత నాలెడ్జ్ ఉంది అనమాట అంత నాలెడ్జ్ ఇచ్చాడు భగవంతుడు అండ్ చివరి అప్యులెన్స్ ఏంటి అది రెనౌన్సియేషన్ వైరాగ్యం సో గాంధీజీ వైరాగ్యానికి ఎందుకంటే అన్ని వదిలిపెట్టి జస్ట్ దేశం కోసం 
కనీసం సరైన బట్టలు కూడా వేసుకోకుండా పూర్తిగా దేశం కోసం ఇచ్చినట్టు మనం వైరాగ్యానికి ఆ తన చదువు తన దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బులు హోదా అన్ని పక్కన పెట్టేశాడు వైరాగ్యం అండ్ అదే వైరాగ్యం దేవాదేవుడు శ్రీకృష్ణ ప్రదర్శిస్తాడు ఇది కూడా ఒక ఐశ్వర్యం సో ఏంటి ఐశ్వర్యం అంటే ఇప్పుడు మనము జస్ట్ ఒక ఇల్లు కట్టుకున్నప్పుడు లేదా రెండు ఇల్లు కట్టుకొని ఆ ఇల్లు నాది అని ఆ ఇల్లుని వదిలిపోలేక మనం వదిలిపోలేక ఆ ఇంట్లో ఉండిపోతాం కానీ అలాంటి కృష్ణుడు ఇలాంటి ఇంత పెద్ద ప్రపంచాన్ని సృష్టించి బట్ ఆయన దీంట్లో ఏమాత్రం క్రెడిట్ తీసుకోవడం కాదు ఇంకా వైరాగ్యం చెప్పాలంటే దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన యొక్క స్థానం అన్ని పక్కన పెట్టి తన తన భక్తుడికి ఒక శిష్యుడిగా ఒక ఒక రథంకి డ్రైవర్ గా వస్తాడు దేవాది దేవుడు తన పొజిషన్ పక్కన పెట్టి సుప్రీం పర్సన్ అనే టైటిల్ పక్కన పెట్టి సర్వసాధారణ ఒక నార్మల్ బ్యాటిల్లో యుద్ధంలో ముందుకు వచ్చి లోపల ముందు ఒక డ్రైవర్ గా వచ్చాడు ఇప్పుడు మనం సపోజ్ మన అందరికి ఎన్నో కొన్ని లక్షలు లేదా కొన్ని కోట్లు మనకు ఉండొచ్చు మనకు రెండు మూడు కాలుగా ఉండొచ్చు ఎంతమంది మనలో మన మన డ్రైవర్ కి మనం డ్రైవర్ అవ్వగలుగుతాము కారులో తీసుకెళ్ళగలుగుతాం మనం ఎంతమంది మన పొజిషన్స్ పక్కన పెట్టి మన కింద వాళ్ళకి లేదా మన మనతో పాటు పనిచేసే వాళ్ళకి వాళ్ళకి మనం డ్రైవ్ చేసుకుంటే వెళ్తాం అవకాశం ఉంటే వాళ్ళని ఇంకో కారులో వాళ్ళని సపరేట్ గా పంపిస్తామే కాని లేదా ఇంకోని ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళని పంపిస్తామే కాని మనం మాత్రం వాళ్ళ డ్రైవర్ గా ఉంటాం కానీ ఇక్కడ దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు తన పక్కన పెట్టి డ్రైవర్ అవుతున్నాడు డ్రైవర్ అవ్వడం అంటే చారిటీ అవ్వడం అంటే రథ సాధ్యం అవ్వడం సామాన్య విషయం కాదు ఎందుకంటే ఆ రాజు ఎవరైతే యుద్ధంలో పాల్గొంటున్నాడో మనకు కాల్తో తతడు అనమాట డైరెక్షన్ ఇవ్వడానికి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ మధ్యలో తంతాడు అనమాట కాల్తో తంతాడు ఎందుకంటే అక్కడ మాటలు చెప్పడానికి అంత అక్కడ అంత సమయం ఉండదు లేదా ఆ శబ్దాల్లో మరి ఎటువైపు వెళ్ళాలని చెప్పడానికి కూడా అక్కడ అవకాశం ఉండదు అది కేవలం వాళ్ళు తంతారు అనమాట ఆ తనే దాన్ని బట్టి డ్రైవరు ఎటు పోవాలని ఆలోచించుకొని డ్రైవ్ చేయాలి అంటే అర్జునుడు చేటువంటి తన్నులు కూడా స్వీకరించడానికి రెడీ అయిపోయాడు ఎందుకంటే ఆయనకి అర్థం ఆయన తెలుసు ఒక చారిటీ డ్రైవర్ అంటే ఏమే ఒక నిజంగా ఒక ఒక రథసార్ది ఏమేమి లక్షణాలు చేయాలి అంటే అంటే గుర్రాలకి నీళ్లు పెట్టడము ఆహారం పెట్టడం గుర్రాలను చూసుకోవడము రథం ఏదైనా అయితే రిపేర్లు చేయడము ఇవన్నీ దేవాదేవుడు శ్రీకృష్ణుడు చేస్తాడు అనమాట అంటే వైరాగ్యం అన్ని ఉన్నప్పటికి కూడా దాంట్లో ఏమాత్రం అటాచ్మెంటే ఉండదు అనమాట దానికి ఎటువంటి ఎటువంటి దాన్ని ఏమంటారు ఆసక్తి ఉండదు అనమాట వాటిని అది నిజమైనటువంటి రిలన్సియేషన్ సో ఈ విధంగా మనం చూస్తే ఐదు ఐశ్వ ఆరు ఐశ్వర్యాలు ఏమేమి ఉన్నాయి ఒకటి వెల్త్ తర్వాత స్ట్రెంగ్త్ మూడవది ఫేమ్ నాలుగు బ్యూటీ ఐదు నాలెడ్జ్ ఆరు రిలన్సియేషన్ ఇవి కృష్ణుడులోనే పరిపూర్ణంగా ఉంటాయి ఇవి పరాశరముని వ్యాసుడికి ఇచ్చినటువంటి డెఫినేషన్ లో అందుకే వ్యాసుడు భగవద్గీతని దీంట్లో కృష్ణుడికి భగవాన్ అనే టైటిల్ ఇచ్చాడు ఊరికే భగవాన్ అనే టైటిల్ పెట్టలేదు అనమాట ఇది భగవాన్ అంటే దీని వెనకాల ఇంత ఫిలాసఫీ ఉంది అందుకని భగవాన్ అనే టైటిల్ కృష్ణుడికి ఫిట్ ఫిట్ అయినట్టుగా కృష్ణుడికి సరి ఆయనకి సెట్ అయినట్టుగా ఎవరికి సెట్ కాదు నాకు టైం నాకు సమయం ఉండదు వీటిని తీసుకు చేయడానికి బట్ వెన్ వీ గో టు సెవెన్త్ చాప్టర్ ఎయిత్ చాప్టర్ నైన్ చాప్టర్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు దీని గురించి ఒక్కొక్క శ్లోకాన్ని మనం గంట గంట చర్చించుకోవచ్చు అనమాట కేవలం ఆయన చెప్పింది కాదు అక్కడ చెప్పలేదు కేవలం ఆయన ప్రూవ్ కూడా చేసుకున్నాడు ఆయన ఎట్లా భగవంతుడు అని భగవద్గీతలో ఎందుకంటే విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు అనమాట విశ్వరూపంలో తన మొత్తం అందరిని చూపించాడు తనలోనే అందరు ఉన్నారని చూపించాడు ఏ ఒక్క అవతారం అయినా లేదా ఏ ఒక్క దేవత అయినా సరే విశ్వరూపం చూపించినట్టుగా స్క్రిప్చర్స్ లో ఉన్నాయా లేదా వ్యాసుడు ఏమని చెప్పున్నాడా ఈవెన్ అర్జునుడికే నా పక్కనే నాకు రథసార్థిగా ఉన్నాడు నా నా ఫ్రెండ్ లాగా ఉన్నాడే నాతో పాటు తిరుగుతున్నాడు నాతో పాటు ఆడుకుంటున్నాడు జోక్ లేసుకుంటూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఇతను ఇంత పెద్ద వ్యక్తి అని తనే భయపడిపోతాడు అనమాట అసలు ఎవరు ఈ వ్యక్తి అని అసలు 
ఎందుకంటే ఎటు చూసినా తొలకాయలు కనిపిస్తున్నాయి చుట్టూ మొత్తం విశ్వరూపం అంటే విశ్వం మొత్తం కబలించేస్తుంది ఈ రూపం అనేక వేల చేతులు కాళ్ళు రకరకాల ఆకారాలు అర్జునుడికి భయం వేసి నాయన అసలు నువ్వు ఎవరు అంటాడు అసలు అంటే నార్మల్ గా మన పక్కన ఉన్న వ్యక్తి ఇంత పెద్ద రూపానికి వెళ్తే మనకి ఎంత భయం వేస్తుంది మనకి అదే కృష్ణుడు ఇప్పుడు విశ్వరూపం చూపించినప్పుడు అసలు నువ్వు ఎవరు అంటాడు అనమాట ఎందుకంటే అది మర్చిపోయాడు అసలు అంటే అంత భయానికి పోనయ్యాడు అంటే పూ చేసుకున్నాడు అనమాట ఎస్ నేను నీకు నీకు డ్రైవ్ చేసేది నేను సాధారణ వ్యక్తిని కాదు అని చెప్పడానికి అందుకే ఎవరైనా సరే మేము కూడా బాగుండే అవతారమే మేము కూడా మేము కూడా బాగుండే అంటే ఫస్ట్ మనం అడగాల్సింది ఫస్ట్ నీ నీ విశ్వరూపం చూపించమని చెప్పాలి మనం సో మనం భగవాన్ కృష్ణాన్ని మనం భగవాన్ దేవాదుడు అంటున్నాం అంటే ముఖ్యంగా ఇస్కాన్ లో లేదా లేదా భక్తులు అంటున్నారంటే ఇట్స్ నాట్ అవుట్ ఆఫ్ సెంటిమెంట్ కాదు అది లేదా మా తోచినట్టు కాదనమాట లేదా మాకు ఇష్టం కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచి మాకు ఇష్టం కాబట్టి మాకు అట్లా కాదనమాట విత్ కంప్లీట్ మన ప్రూఫ్స్ తో స్క్రిప్చర్స్ తో వ్యాసుడి వ్యాసుడు చెప్పిన ప్రకారంగా మనం వెళ్తున్నాము అలాగే అక్కడే కాదు బయట విశ్వం చూపించల తన లోపలే విశ్వం అంతా కూడా ఉందని చెప్పేసి యశోద మాతకు చూపించాడు సో ఆ మట్టి తినేటువంటి ఆ లేలలో యశోద మాత నోరు తెరువు అసలు మట్టి మట్టి ఉంది మట్టిని నువ్వు తిన్నావా లేదని చూసి నోరు తీసినప్పుడు ఆమె కృష్ణుని చూసేటువంటి చూసినటువంటి ఆ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆయన కడుపులో కొన్ని వందల కొన్ని వేల కోట్ల విశ్వాల్లో మళ్ళీ అదే రూపాన్ని చూస్తుంది మళ్ళీ అదే కృష్ణుడు మళ్ళీ చూస్తామని మట్టి తిన్నావా లేదా అని అదే రూపాన్ని చూస్తా ఉంది అనమాట లోపల సో ఆ విధంగా పూజ చేసుకున్నాడు ఇంటర్నల్ గా కావచ్చు ఎక్స్టర్నల్ గా కావచ్చు ఓకేనా సర్వం నాలనే ఉంది సర్వం అంతా నేను వ్యాపించి ఉన్నానని చెప్పడం అనమాట సో ఆ విధంగా చూస్తే ఇప్పుడు వరకు మనం చూసినప్పుడు కృష్ణ ఇస్ దట్ గాడ్ అండ్ హీట్ ఆ రెండు డెఫినెషన్ గా ఫిట్ అయ్యాడు ఒకటి ఎస్పీఈసి సోర్స్ ప్రొపరేటర్ ఎంజాయర్ అండ్ కంట్రోలర్ తర్వాత భగవాన్ సిక్స్ ఓపిలెన్సెస్ షడైశ్వర్యాలు పరిపూర్ణుడు అనమాట మరి ఆయన దేవాదేవుడు అయితే మరి మిగిలిన దేవతలందరూ ఎవరు వాళ్ళని ఏ కేటగిరీలో వెయ్యాలి ఎట్లా మనం చూడాలి నీటిలోకి వెళ్తున్నాం అనమాట సో ఈ కృష్ణ దట్ వన్ గాడ్ వాట్ అబౌట్ అదర్స్ సో కృష్ణుడి నుంచి నాలుగు తత్వాలు బయటకు వస్తాయి అనమాట నేను ఆపరేట్ లోకి వెళ్ళను మరి బట్ కావాల్సినంత చెప్తాను అండ్ ఫర్దర్ గా ఈ సెషన్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని మనం ఎలా బయటకు వెళ్తాం సో కృష్ణుడి నుంచి నాలుగు తత్వాలు బయటకు వస్తాయి అనమాట ఒకటి విషుతత్వం రెండు శక్తి తత్వం మూడు శంభు తత్వం నాలుగు జీవతత్వం అంటే తత్వం అనేది అంటే నాలుగు కేటగిరీలు నేర్చుకుందాం సింపుల్ గా చెప్పడానికి నాలుగు కేటగిరీలు విష్ణు తత్వం అంటే విష్ణు అవతారాలన్నీ ఒక కేటగిరీ అనమాట ఆయన స్వయంగా ఎక్స్పాండ్ అవుతాడు ఆయనకి విష్ణు అవతారాలకి పవర్ లో ఏమాత్రం తేడా లేదు కృష్ణుని పూజించిన వెంకట స్వామిని పూజించిన రాముని పూజించిన విష్ణు అవతారాలు ఎవరు పూజించినా సరే మనం జన్మ రాహిత్యం పొందిపోవచ్చు అంటే మనం మళ్ళీ జన్మెత్తం అనమాట కానీ ఎక్కడ తేడా వస్తుంది కృష్ణుడికి మిగతా ఎక్కడ తేడా వస్తుంది కృష్ణుడు రసాలు ఎక్కువ ఇస్తాడు అనమాట అంటే ఆనందాన్ని ఎక్కువ పంచగలుగుతాడు మిగతా అవతారం అంటే ఎక్కువ వెరైటీ ఇవ్వగలుగుతాడు కృష్ణుడు కానీ మిగతా వాటిలో మాత్రం అన్ని అవతారాలు ఒకటే లైక్ వన్ పది క్యాండిల్ ఉన్నాయనుకోండి మెయిన్ క్యాండిల్ ఫస్ట్ క్యాండిల్ ఏదైతే మనం వెలిగించామో ఆ క్యాండిల్స్ అన్ని లైట్లు అన్ని క్యాండిల్స్ వెలిగించాము ప్లస్ అదే క్యాండిల్ అక్కడ పెట్టాం అనుకోండి ఇప్పుడు అన్ని క్యాండిల్ ఒకటే లైట్ వస్తుంది ఆ విధంగా పొటెన్షియల్ అంతా ఒకటే కానీ ఫస్ట్ క్యాండిల్ ఏదైతే వెలిగించిందో దట్ ఈస్ ఒరిజినల్ క్యాండిల్ ఆ విధంగా కృష్ణ ఇస్ అ ఒరిజినల్ క్యాండిల్ అనమాట ఒరిజినల్ పర్సన్ మిగతా అవతారాలన్నిటికి ఇది విష్ణు తత్వం రెండో శక్తి తత్వం సో విష్ణు అవతారాలకి లేదా ఇతరుల పురుష అవతారాలకి వారికి సంబంధించినటువంటి ఆ శక్తి తత్వాలు ఇవి ఉదాహరణకి కృష్ణుడికి రాధారాణి శక్తి మహాన్ కృష్ణుడు అయితే రాధారాణి శక్తి అలాగే రాధారాణి శక్తి తత్వం నుంచి అనేక మంది ఆ ఈ లక్ష్మీదేవి సీతమ్మ వారు దుర్గమ్మ వారు 
ఇదంతా కూడా ఈ కేటగిరీలో నుంచి రాధారాణి నుంచి ఎక్స్పాండ్ అవుతారు అనమాట రాధారాణి నుంచి ఎక్స్పాండ్ అవుతారు వాళ్ళు ఎట్లా అయితే కృష్ణుడు అనేక విష్ణుతలు ఎక్స్పాండ్ అవుతారో రాధారాణి అనేక వచ్చి త్రీ అవతారాలకి ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుంది ఇది శక్తి తత్వం మూడు ముఖ్యమైన శంభు తత్వం ఇది విషుతత్వము కాదు శక్తి తత్వం కాదు ఇది స్పెషల్ కేటగిరీ అనమాట శంభు తత్వం ఈయన ఈయన కృష్ణుడికి ఈయనకి ఎక్కడ తేడా ఎలాగ మనం డిఫరెన్స్ చూపించచ్చు ఎలాగ మనం దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే బ్రహ్మ సమితలోనే బ్రహ్మ చెప్తారు అనమాట కృష్ణుడు పాలైతే ఆ మన శివుడు పెరుగు అంటే పాలల్లో చేవి రేస్తే పెరుగైంది కానీ ఒకసారి పెరుగైన తర్వాత మళ్ళీ అది పాలు కాలేదు అంటే రెండు పాల పదార్థాలే కానీ దాంట్లో ఒక అంశం జాయిన్ అయినప్పుడు అది శివ తత్వం కింద మారు శంభు తత్వం కింద మారుతుంది డెఫినెట్ గా శివుడు ఆర్డినరీ దేవతలా కాదు ఇది ఒక స్పెషల్ కేటగిరీ ఒక స్పెషల్ పర్పస్ కోసం భగవంతుడు యొక్క గుణావతారం అనమాట కృష్ణుడు యొక్క గుణావతారం శివుడు ఇక్కడ కృష్ణుడి నుంచి మూడు గుణావతారాలు వస్తాయి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు మూడు గుణావతారాలు కాబట్టి ఇక్కడ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే శివుడు శివుడికి మూలం కూడా కృష్ణుడు ఎందుకంటే పాలలకి చేవిరేస్తే శివుడు వచ్చాడు ఎట్లా చెప్పండి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి హోమ్ మినిస్టర్ కి ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే హోమ్ మినిస్టర్ హోమ్ మినిస్టర్ కూడా ఆల్మోస్ట్ మొత్తం కంట్రోల్ ఉంటుంది కంట్రీ మీద అంటే మోస్ట్ అన్ని ప్రైమ్ మినిస్టర్ యొక్క అన్ని యాక్టివిటీస్ ని ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అండ్ ఈక్వల్ రెస్పెక్ట్ కమాండ్ చేస్తాడు బట్ స్టిల్ హోమ్ మినిస్టర్ హోమ్ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ఇంకా చెప్తున్నారంటే భాగవతంలో వైష్ణవానాం యథా శంభుట ఉన్న వైష్ణవుల కంటే అతి గొప్ప వైష్ణవుడు అత్యున్నతమైన వైష్ణవుడు ఎవరంటే శివుడు ఎందుకంటే కృష్ణుడి యొక్క ఆదేశాలని కృష్ణుడి యొక్క ప్లాన్ కి పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతాడు పర్ఫెక్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు తన యొక్క కైలాసాన్ని వదిలి ఎంత దయామయుడు కాకపోతే శివుడు శ్మశానంలోకి వచ్చి శ్మశానంలో వచ్చి చనిపోయిన వాళ్ళందరి చెవుల్లో రామనామం వినిపిస్తాడు ఎందుకంటే ఎంత దయమైడు ఎందుకంటే చనిపోయిన వాళ్ళకి వాళ్ళ పాపాలు ఎన్ని ఉన్నా సరే ఎన్ని ఏమున్నా సరే ఎట్లా సరే వాళ్ళని రాముడు లేదా కృష్ణుడి దగ్గర చేర్చాలనేటువంటి ఆయన తాపత్రయం ఆయన శివమంత్రం చెప్పాడు అక్కడ హరినామం వినిపిస్తాడు అందువల్ల స్పెషల్ గా ఆయన ఆయన కైలాసం ఐశ్వర్యవంతమైన తినప్పటికి కూడా తన యొక్క దయాగుణం అందుకని అశుతోష్ అంటారు అనమాట అశుతోష్ అంటే ఒకటి మంగళకరము రెండు ఏ వరం అంటే ఆ వరం ఇచ్చేస్తాడు ఏ ఏదైనా ఇచ్చేస్తాడు బట్ ఇది స్పెషల్ కేటగిరీ అనమాట అండ్ డెఫినెట్ గా ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నట్టుగా వైష్ణవులు శైవులు తిట్టడం శైవులు వైష్ణవులు తిట్టడం అంటే అది అత్యంత మూర్ఖత్వం అనమాట ఎందుకంటే శివుడిని నిందిస్తే కృష్ణుడు ఆనందపడ్డు అలాగే కృష్ణుని తిట్టిన శివుడు ఆనందపడ్డు ఆ పాయింట్ మనం క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి తగు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలన్నమాట అండ్ లాస్ట్ కి వచ్చింది జీవతత్వ జీవతత్వ అంటే జీవ అనే కేటగిరీ అనమాట ఇది అందరూ దేవత ఉంది ఈ కేటగిరీలోకి వస్తారు ఉదాహరణకి బ్రహ్మ కూడా జీవతత్వంలో హయ్యెస్ట్ పర్సంటేజ్ అనమాట టాప్ మోస్ట్ జీవ అందుకే బ్రహ్మ ముసల్తనం అవుతుంది ముసల్తనం వస్తుంది అందుకే మనం ముసలి ఫొటోస్ పడవచ్చు ఎందుకంటే మనలాంటి శరీరమే కాదు అంటే మనలాంటి అంటే మనలాగా రెండు ఇరవై సంవత్సరం ముసలి పోయే శరీరం కాదు కానీ ఆ శరీరం ముసల్తనం అవుతుంది అలాగే ఇంద్రుడు చంద్రుడు వీళ్ళందరూ కూడా జీవ కేటగిరీ అనమాట అంటే జీవతత్వం మనం కూడా జీవ కేటగిరీ సో జీవులమైన మనము ఏదో ఒకటి మన దేవతలు అవ్వచ్చు దేవత అనేది ఒక పోస్ట్ అనమాట ఎట్లాగైతే పోస్ట్ ఎవరైనా సరే కంటెస్ట్ చేసి ఎలక్షన్స్ లో గెలిస్తే అతను మినిస్టర్ పోస్ట్ కొట్టే వచ్చు అది ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మారిపోతుంటుంది అట్లాగే దేవతల పోస్టులు కూడా మారిపోతాయి అనమాట డెబ్బై యొక్క యుగ చక్రాలకు ఒకసారి పోస్టులు మారిపోతాయి సో ఈ రోజు సూర్యుడు ఈ రోజు ఈ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ ఈ టైంలో ఉన్నటువంటి సూర్యుడి పేరు వివాహస్వామి అనమాట 
నెక్స్ట్ మళ్ళీ సూర్యుడు వేరే మన లాంటి జీవులు ఎవరైతేనా సరే సూర్యుడే అర్హతలు కాదు సూర్యుడు అయిపోవచ్చు అలాగే ఇప్పుడున్న ఇప్పుడు ఒక ఇంద్రుడు ఉన్నాడు నెక్స్ట్ ఇంద్రుడు బలి మహారాజు నెక్స్ట్ ఇంద్రుడు అవుతాడు అనుకున్నాడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫేజ్ లో అంటే దేవత అనేది పోస్ట్ అనమాట కాబట్టి మనుషులు దేవతలు అవ్వచ్చు కానీ కానీ జీవతత్వం ఎప్పుడు కూడా విశ్వతత్వం కాలేదు కాబట్టి నువ్వు దేవుడే నేను దేవుడే అందరూ దేవుళ్లే ఆ కేటగిరీలో రావాలి ఎందుకంటే విశ్వతత్వం కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ అలాగే జీవతత్వం ఎప్పుడు కూడా శంభుతత్వం కాలేదు అలాగే ఎందుకంటే శివుడు కూడా హీఈస్ పర్మనెంట్ పర్సన్ అనమాట ఆయన ఆయన రీప్లేస్ చేయలేము ఎవరు కూడా కృష్ణ ఎట్లా రీప్లేస్ చేయలేము శివుని కూడా రీప్లేస్ చేయలేము కానీ దేవతలు రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు పాయింట్ అది అనమాట కాబట్టి నాలుగు తత్వాలు బయటకు వస్తాయి ఫోర్ కేటగిరీస్ లో ఈ విధంగా కృష్ణ బలరాము తర్వాత వాసుదేవ సంకర్షణ ప్రద్యుమ్న అనిరుద్ద అనేటువంటి అవతరాల్లో బయట ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి అనమాట నారాయణుడు వస్తాడు ఇది చాలా ఎలా డీటెయిల్డ్ గా ఉందనమాట అవతారాలు ఏంటి ఎలా వస్తాయి ఏది మూలము మహావిష్ణు గర్భదక్షాయ విష్ణు కీలదక్షాయ విష్ణు ఇదంతా కూడా భాగవతంలో వ్యాసుడు పర్ఫెక్ట్ గా మనకి ఇచ్చినాడు అనమాట అంటే విత్ ఫుల్ మెటీరియల్ అనమాట దగ్గర ఉంది భాగవతం నుంచి భాగవతం ఏమంటారు అంటే అమల పురాణం అంటారు అమల పురాణం అంటే ఎటువంటి స్వార్థానికి ఈర్షకి ద్వేషాలకి లేనటువంటి పురాణం కంప్లీట్ గా ప్రేమ తత్వం తెలియని పురాణం అనమాట కృష్ణుడి గురించి మాత్రమే కృష్ణుడి గురించి ఎలాబరేట్ గా ఇచ్చినటువంటి పురాణం కృష్ణుడి గురించి మొత్తం తెలుసుకునే పురాణం అనమాట భాగవత పురాణం కాబట్టి మన దాని డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్ళాం ఇప్పుడు విష్ణు కృష్ణుడు అవతారమా లేదా కృష్ణుడు విష్ణు అవతారమా అంటే నాకు చెప్పినట్టుగా భాగవతంలో వ్యాసుడు ఏమంటాడు అంటే కృష్ణుడు అవతారి మిగతా అందరూ కూడా అవతారాలు అయితే మనకు మనకున్న దాంట్లో ఇవాళ మనకున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎస్ నో ప్రాబ్లం విష్ విష్ణు అవతారాల్లో కృష్ణుడు ఒక అవతారం అన్న కూడా అక్కడ పెద్దగా విభేదించేది ఏమి లేదు ఎందుకనంటే ఈ భూమిని ముగ్గురు గుణవతరాలు ఉన్నారు కదా విష్ణు శివుడు బ్రహ్మ ముగ్గురు మెయింటైన్ చేస్తారు ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని బ్రహ్మ సృష్టిస్తాడు విష్ణు మెయింటైన్ చేస్తాడు శివుడు ఫైనల్ గా అన్నిటిని డెస్ట్రాయ్ చేస్తాడు సో విష్ణు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి ఒక విధంగా మెయింటెనెన్స్ మెయింటైన్ మెయింటైన్ చేసే మేనేజర్ అయింది ఒకవేళ ఒక కంపెనీలో మేనేజర్ మెయింటైన్ చేస్తాం అంటే బట్ చైర్మన్ మాత్రం ఆ కంపెనీలోకి రావాలి అనుకుంటే మేనేజర్ కు ఫోన్ చేసి మేనేజర్ ద్వారానే వస్తాడు ఈ భూమి మీదకి లేదా ఈ కంపెనీలోకి ఎందుకంటే ఆ చైర్మన్ కి పది పది కంపెనీలు ఉన్నాయి పది కంపెనీలో పది మేనేజర్లు పెట్టాడు అతను ఏ కంపెనీ కానీ ఎప్పుడైనా రావచ్చు కానీ వచ్చేది మాత్రం త్రూ మేనేజర్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి మేనేజర్ ద్వారానే వస్తాడు మేనేజర్ ద్వారా వచ్చినప్పుడు మనకి జనరల్ గా ఏమనిపిస్తుంది అంటే మేనేజర్ యొక్క ప్రతినిధి అనుకుంటాం మనం అతను మేనేజరు అతని ప్రతినిధిగా మనం అనుకోం మేనేజర్ యొక్క ప్రతినిధి ఈయన అనుకుంటాం మనం అట్లానే కృష్ణుడు దీనికి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఈ భూమి ఎంటర్ అయినప్పుడు హీ కమ్స్ త్రూ విష్ణు అని అంట మళ్ళీ ఎందుకంటే మెయింటైన్ చేసిన అందుకనే మనం చూస్తే కృష్ణుడు దేవి గర్భం ధర్మించినప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చేది చతుర్భుజ అవతారం వచ్చింది అంటే హీ కమ్స్ యాజ్ విష్ణు కానీ వెంటనే ఏమంటారు నువ్వు నువ్వు చతుర్భుజ అవతారం వచ్చి నేను అర్థమైపోద్ది నువ్వు విష్ణు అని అర్థమైపోద్ది అని చెప్పేసి మళ్ళీ వెంటనే ఏమంటు నువ్వు నువ్వు ద్విభుజ అంటే రెండు నార్మల్ చైల్డ్ లాగా వచ్చేసినప్పుడు టూ హ్యాండ్ ఫామ్ లోకి వచ్చేస్తాడు సో వాస్తవానికి మనం భాగవతంలో కానీ వెళితే ఇన్ డెప్త్ లోకి వెళ్ళి వ్యాసుడు యొక్క స్టేషన్స్ దాన్ని తీసుకుంటే కృష్ణుడు విష్ణు అవతారం కాదు విష్ణువే కృష్ణుడి యొక్క అవతారం కాబట్టి మనం దాన్ని గమనించినప్పుడు దశావతారాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ కానీ దశావతారాలు ఇంపార్టెంటే కానీ దశావతారాలు మాత్రమే కాదు ఉండేది భగవంతుడికి ఎన్నో అవతారాలు ఉన్నాయి అనమాట వేల కోట్ల అవతారాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అంతే యాక్చువల్ ఈ టెన్ లో కూడా యాక్చువల్ అవతారాల కింద కృష్ణుడు యాక్చువల్ బలరాముడు అవతారం గురించే మాట్లాడతారు ఎక్కువ కానీ కృష్ణుడు మూలం అవతారం అనమాట అందువల్ల మనం 
మనం త్రూ స్క్రిప్చర్స్ లోకి వెళ్ళి త్రూ ఆచార్యస్ లోకి కానీ వెళ్తే కనుక మనకి ఈ విషయం క్లియర్ అవుతుంది సో దీనికి ఎలాబరేటివ్ డిస్కషన్ ఫర్దర్ గా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు కాబట్టి అందుకనే కృష్ణుడు అంటే భగవద్గీతలో యదా యదా హి ధర్మస్ గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుద్ధాన ధర్మస్ ధనాత్మన సృజామ్యహం ఎప్పుడు ఎప్పుడల్లా అధర్మం పెరుగుతుందో లేదా ధర్మం క్షీణిస్తుందో నేను స్వయంగా అది వస్తానికి అంటాడు సృజామ్యహం అంటే నేను వస్తాను అని అంటే అనేక అవతారాలు ఏవైతే వస్తున్నాయో అది ఆయన అవతారాలే అది ఆయనే వస్తున్నాడు అని అర్థం అవుతుంది అది అనమాట సో ఆ విధంగా మరి కృష్ణుడు ఆ ఒక్క భగవంతుడు అయితే మరి ఈ దేవతలందరూ ఎలా చూడాలి మనం ఏ కేటగిరీలో మనం వేసుకోవాలి అని చెప్తే ఎస్ ఈ దేవతలందరూ కూడా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఒక కంపెనీకి ఎట్లాగైతే సేల్స్ హెడ్ ఫైనాన్స్ హెడ్ మార్కెటింగ్ హెడ్ పర్చేస్ హెడ్ కంట్రీ హెడ్ ఆర్ఎండి హెడ్ సపోర్ట్ హెడ్ అకౌంట్స్ హెడ్ అని ఉంటారు చైర్మన్ వచ్చి సిఇఓ అవుతాడు మిగతా ఆయన కింద అనేక డిపార్ట్మెంట్స్ తో అనేక డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఛార్జెస్ తో హోల్ కంపెనీ ఆర్గనైజేషన్ రన్ అవుతుంది అలాగే కృష్ణుడు సిఇఓ అయితే ఈ కంప్లీట్ యూనివర్స్ కి మిగతా దేవతలందరూ కూడా ఆయనకి నమ్మినటువంటి భక్తులుగా ఆయన యొక్క ఆయన్ని పూర్తిగా ఆయన మీద ఆధారపడేటువంటి భక్తులుగా ఆయన యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు వీళ్ళు హోల్ యూనివర్సల్ అఫైర్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోకి వెళ్తారు అనమాట దేవతలు అనేవాళ్ళు అంటే జీవతత్వ మరలాగే వాళ్ళు కూడా జీవతత్వ కానీ జీవతత్వంలో వాళ్ళు మనకంటే హయ్యర్ డివోషన్ లో ఉన్నారు వాళ్ళకి అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయాలనేటువంటి వాళ్ళకి ఆ యొక్క క్వాలిటీస్ ఉన్నాయన్నమాట లేదా వాళ్ళకి ఆ కోరిక ఉంది అందుకే కృష్ణుడు అలాంటి వాళ్ళని మినిస్టర్ చేస్తారు సో ఇంద్ర రెయిన్ గాడ్ వాటర్ మినిస్టర్ అంటారు సూర్య సన్ గాడ్ ఎలక్ట్రిసిటీ మినిస్టర్ వెలుగు ఇచ్చేవాడు అలా అగ్నిదేవ్ ఫైర్ పవర్ ఇచ్చేవాడు పవర్ మినిస్టర్ అలాగే వరుణ ఈయన ఓషన్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తాడు అందుకని ఆయన కూడా వాటర్ మినిస్టర్ కింద పెట్టారు అలాగే వాయు విండ్ గాడ్ విండ్ మినిస్టర్ సో లక్ష్మీదేవి వెల్త్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ దుర్గాదేవి హోమ్ మినిస్టర్ ఇది ఒక్క భౌతిక ప్రపంచానికి ఒకటి ఇట్లాంటి భౌతిక ప్రపంచాలు చాలా ఉన్నాయి చాలా విశ్వాలు ఉన్నాయి ఇట్లాగా సో హోమ్ అందుకే దుర్గా అనే పదం ఆమె ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆమె ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని దుర్గి అంటారు అనమాట అంటే ఎక్కడైతే దుఃఖాలు ఉంటాయో దాన్ని దుర్గి అంటారు బట్ ఈమె అధిపతి కాబట్టి దానికి దుర్గా అవుతుంది సో ఆ విధంగా కృష్ణుడు మినిస్టర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా కృష్ణుడి యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు ఎఫర్స్ అవుతారు అలాగే కార్తికేయ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ సరస్వతి దేవి ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ యమరాజ్ ఎవరిని ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలో ప్లేస్ చేస్తారు అనమాట వాళ్ళ కర్మలను బట్టి ప్లేస్మెంట్ మినిస్టర్ అలాగే బ్రహ్మ కన్స్ట్రక్షన్ ఆ విధంగా కృష్ణుడు దేవాదేవుడు ఒకడే దేవతలు అనేక మంది ఉన్నారు దేవతలు అందరూ కూడా జీవా కేటగిరీలో కృష్ణుడు యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు ఇదంతా కూడా మొత్తం యూనివర్సల్ అఫైర్స్ అంటే మెయింటైన్ చేస్తారు అనమాట లాస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఎస్ దేవుడు ఒకడే కృష్ణ మరి దేవతలు ఎంతమంది ముప్పై మూడు కోట్ల మంది దేవతలు ఉన్నారు కృష్ణ శాశ్వత పొజిషన్ అయింది కృష్ణుడిని ఎవరు మార్చలేరు కృష్ణ ఈజ్ ఫర్ ఎటర్నల్ అనమాట కానీ డెమీగాడ్స్ దేవతలు వాళ్ళది పోస్ట్లు అనమాట వాళ్ళకు కూడా రోగాలు వస్తాయి వాళ్ళకు కూడా ముసలితనం వస్తుంది వాళ్ళకు కూడా చావు వస్తుంది కానీ మనలాగా అల్ప ఆయుష్లుగా ఉండరు అనమాట వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ ఆయుష్ కొన్ని వేల సంవత్సరాలు లక్షల సంవత్సరాలు ఆయుష్ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళు విత్ ఫుల్ కంఫర్ట్స్ అన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు వాళ్ళు అలాగే కృష్ణ ఎప్పుడు ఎంజాయ్మెంట్ లో ఉంటాడు కానీ దేవతలు మాత్రం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మోడ్ లో అన్నిటినీ అఫైర్స్ చూస్తుంటారు బట్ ఓనర్ ఎంజాయ్ చేస్తుంటాడు అందుకే చూస్తే కృష్ణుడి చేతిలో ఎప్పుడు ఆయుధం ఉండదు ఎప్పుడు ఫ్లూట్ ఉంటుంది కానీ మిగతా వాళ్ళందరి దగ్గర ఏదో ఒక ఆయుధం ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కేటగిరీలోకి వెళ్తారు కాబట్టి సో కృష్ణ ఉండేటువంటి ప్రపంచం అది శాశ్వతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం వైకుంఠం లేదా గోలోకం అంటారు కానీ శాశ్వతంగా ఉంటుంది కానీ దేవత లోకాలు మాత్రం సర్వనాశనం అయిపోతాయి ప్రళయం వచ్చినప్పుడు అన్ని నాశనం అయిపోతాయి అనమాట అవి శాశ్వతంగా ఉన్న వాళ్ళ లోకాలు కృష్ణ పొజిషన్ ఎటర్నలీ సుప్రీం ఆయన పొజిషన్ మార్చలేము డెమిగాడ్స్ పొజిషన్స్ మారిపోతాయి నేను చెప్పాను కదా 
నెక్స్ట్ సపోజ్ ఈ ఈ చంద్రుడు ఈ చంద్రుడు టైం అయిపోయింది అనుకోండి ఈ సూర్యుడు టైం అయిపోయింది అనుకోండి వేరే వాళ్ళు జీవతత్వంలో ఉండే వాళ్ళు ఎవరికైతే అర్హత వస్తుందో వాళ్ళు సూర్యుడు అవుతారు అనమాట నెక్స్ట్ కృష్ణుడు మోట్ ఆఫ్ వర్షిప్ చూసుకుంటే వర్షిప్ చూసుకుంటే కృష్ణుడు యాక్చువల్లీ చెప్పంటే ప్రేమను చూస్తాడు లేదా ప్రేమతత్వంలో కృష్ణుడిని మనం ఆకర్షించవచ్చు కానీ డెమి గాడ్స్ ని వర్షించేప్పుడు దేవతలు వర్షించేప్పుడు అందరూ కూడా కోరికలతో పోయి ఆయన వాళ్ళని వేడుకుంటారు వాళ్ళు కృష్ణుడి దగ్గర ప్రేమ ఎక్కువ పనికి వస్తుంది ప్రేమతోనే ఆయన జయించగలం కానీ మాక్సిమం డెమి గాడ్స్ ని వాడుకుంటారు కోరికలు ఉండే వాళ్ళు డెమి గాడ్స్ ని వర్షిప్ చేస్తారు దేవతలను వర్షిప్ చేస్తారు కానీ ప్రేమతత్వం కావాలనుకునే వాళ్ళు ప్రేమతత్వం ఉండాలనుకునే వాళ్ళ మొత్తం కృష్ణుడిని లేదా విష్ణుని ప్రార్థిస్తారు అలాగే కృష్ణుడు ఇచ్చేటువంటి ఫలితాలు ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఇచ్చే ఫలితాలు కృష్ణుడు ఇచ్చే ఫలితాలు శాశ్వతంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే కృష్ణుడు మనకి ఇవ్వబోయేది ఏంటి అంటే భక్తి ఇస్తాడు గోలోకం ఇస్తాడు లేదా వైకుంఠం ఇస్తాడు అది శాశ్వతంగా ఇస్తాడు శాశ్వతంగా ఉంటుంది కానీ దేవతలు ఇచ్చేటువంటి వరాలు టెంపరీగా ఉంటాయి ఉదాహరణకి హిరణ్య కశ్యపుడు లేకపోతే రావణాసురుడు వీళ్ళందరూ శివుడు బ్రహ్మ వాళ్ళకి వరాలు ఇచ్చినప్పుడు అన్ని టెంపరీ కొన్ని రోజులకి పనికి వచ్చి కానీ కృష్ణుడు ధ్రువ మహారాజుకి ధ్రువలోకం ఇచ్చినప్పుడు అది శాశ్వత లోకం అయిపోయింది కానీ దేవతలు ఇచ్చే లోకాలు దేవతలు ఇచ్చే వరాలు మాత్రం నాశనం అయిపోతాయి త్వరగా టెంపరీ అని కృష్ణ గ్యూస్ వాట్ వీ నీడ్ మనకి ఏది అవసరమో కృష్ణ ఇస్తాడు మనం కోరుకున్నంత కృష్ణ ఇవ్వడు కానీ దేవతలు మనం ఏది కోరుకుంటే అది ఇస్తాడు డేంజర్ ఏంటంటే మనకు తెలియదు మనకి ఏం కావాలో అని మన పిల్లలు మన దగ్గరకు వచ్చి నాకు నాకు సిగరెట్ కావాలి నా సిగరెట్ ఇస్తామా అంటే మనం ఇస్తామా లేదా అతను ఆ సిగరెట్ కోసం గిలగిల కింద కొట్టుకొని గిలగిల ఏడ్ చేసి ఎన్ని చేసినా సరే మన సిగరెట్ కొనిస్తామా లేదా నాన్న నాకు పదివేలు ఇవ్వండి అమ్మ నాకు ఒక ఐదు వేలు ఏంటంటే మనం ఇస్తామా ఎందుకు రా ఏంటి అవసరము చెప్పు అంటాం అంటే ఏది అవసరమో ఎంత అవసరమో అది ఇస్తారు ఇదే పిల్లలు ఒక కిరాణా షాప్కి వెళ్ళో లేకపోతే ఇంకో బడ్డీ కొట్టుకు వెళ్ళి నాకు సిగరెట్ ఇవ్వండి అంటే బడ్డీ కొట్టు ఒకటి ఇస్తాడా ఖచ్చితంగా ఇచ్చేస్తాడు నువ్వు అడిగినా పోయి నాకెందుకు నువ్వు సిగరెట్ అడిగి నాకు డబ్బులు కావాలి నాకు డబ్బులు ఇచ్చేసి నువ్వు సిగరెట్ తీసుకు వెళ్ళాలంటాడు అంటే సో అందుకనే చాలా సందర్భాల్లో ఎందుకు మనం కృష్ణుడిని పూజించమంటే లేదా విష్ణుని ఎందుకు మనం పూజించమంటే మన కోరుకున్న వాళ్ళు ఎవరు మనకు అవసరమైందే ఇస్తారు వాళ్ళు ఎందుకు మన దేవతలు మనం పూజిస్తామంటే మనం అడిగినవన్నీ ఇస్తారు అందుకే మనమే కడగర చేసేస్తున్నాం అనమాట సోమవారం ఒకరు మంగళవారం ఒకరు బుధవారం ఒకరు ఎందుకంటే మనకి మనం కోరుకున్నవని మనకు కావాలని మనకు అనిపిస్తుంది కానీ నిజమైనటువంటి తల్లి నిజమైన తండ్రి ఎవరు అని అంటే మనం ఏం చేసినా సరే మనకు అది నాశనం చేసే పని అయితే మనకి ఏది అవసరమో ఇచ్చేది వాళ్ళు మాత్రమే మనకి నిజమైనటువంటి తల్లిదండ్రులు అలాగే భగవంతుడు మనకు అవసరం చేస్తారు అందుకే మీరు గమనిస్తే దేవతలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు శివుడు ఆయన శ్మశానంలో ఉంటాడు పేదోడుగా ఉంటాడు కానీ వాళ్ళ భక్తులు ఐశ్వర్యంలో ఉంటారు రావణాసురుడు కిరణి కశ్యపుడు కానీ కృష్ణుడు ఐశ్వర్యంలో ఉంటాడు కానీ వాళ్ళ భక్తులు మాత్రం పేదరికంలో ఉంటాడు ఎందుకనంటే ఐశ్వర్యంలో ఎక్కడ అహంకారం వస్తుందో ఎక్కడ గర్వం వస్తుందో ఎక్కడ ఇతను మళ్ళీ భౌతిక ప్రపంచంలో మళ్ళీ వెళ్ళి అనవసరంగా మళ్ళీ అధర్వ మార్గంలోకి వెళ్తారని అది ఇష్టం ఉండదు అందుకని కృష్ణుడు ఐశ్వర్యం ఇవ్వడు ఐశ్వర్యం ఇస్తాడు ఎప్పుడైతే మన భక్తి మన మెడి మనలో అహంకారం గర్వం రాదు అనుకున్నప్పుడు మన మనల కన్ఫర్మేషన్ వచ్చినప్పుడు అలాంటి భక్తులకు ఐశ్వర్యం కూడా ఇస్తాడు కానీ ఇతనికి ఈ డబ్బు వస్తే ఇతనికి ఈ ఈ పదవి ఇస్తే ఇతను భక్తిలో ఇతను కోల్పోతాడు లేదా భక్తికి దూరం అయిపోతాడు అహంకారంతో గర్వంతో అంటే తచ్చిన ఇవ్వడం అందుకే మనం నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చూస్తే కృష్ణ భక్తులు పేదరికం అని కనిపిస్తారు కానీ దేవతల భక్తులు ఐశ్వర్యంలో ఉంటారు ఐశ్వర్యంలో ఉన్నట్టు కనిపిస్తారు కానీ అల్టిమేట్ గా కృష్ణ భక్తులు వైకుంఠం చేరుకుంటారు జన్మ రాహిత్యం పొందుతారు కానీ దేవతల భక్తులు ఇక్కడే తిరుగుతానే ఉంటారు జన్మ జన్మగా 
సో ఈ విధంగా మనం దేవతలు అలాగే దేవాది దేవుడు మధ్య ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ మనం చూసామనుకుంటాం కాబట్టి దేవాది దేవుడు ఒకడే అనేక మంది దేవతలు ఉన్నారు ఆ దేవతలందరూ కూడా ఆయన యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్షన్ లో హోల్ యూనివర్సల్ ఎఫర్ట్స్ ని చూసుకుంటున్నారు అనమాట సో ఆ విధంగా మనం ఈ రోజు సెషన్ ని మనం ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము సో నిజంగా మనం చూసేదే మనం ఎలా చూడాలి దేవతల్ని అని అంటే దేవతలు ఎప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి వాళ్ళ పొజిషన్స్ కి కానీ దేవతల్ని దేవాది దేవుడి కింద ఎప్పుడు మనం పూజించకూడదు ఎలాగైతే ఒకే డిపార్ట్మెంట్ లో డిఎస్పి ఉంటాడు కానిస్టేబుల్ ఉంటారు సో కానిస్టేబుల్ కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాల్సిందే కానీ డిఎస్పి పక్కన పెట్టుకొని డిఎస్పికి ఇచ్చే డిఎస్పి పక్కన పెట్టుకుని డిఎస్పికి ఇలాంటి గౌరవం ఇవ్వలేము డిఎస్పికి ఇచ్చేవాళ్ళు ఒక పూల మాలు తీసుకెళ్ళాము అనుకోండి డిఎస్పి ఉన్నారు అక్కడ కానిస్టేబుల్ ఉంటారు మన పూల మాలు ఎవరికి వేయాలి అప్పుడు ఖచ్చితంగా డిఎస్పికి వేయాలి లేదు ఒకవేళ నాకు నాకు అన్ని నాకు ఎక్కువ మేలు చేసింది నాకు ఎక్కువ నాకు ఉపయోగపడింది ఈ కానిస్టేబుల్ అనే డిఎస్పి కానీ డిఎస్పి నాకు ఎప్పుడు కనబడ్డు కానిస్టేబుల్ నాకు నాకు అన్ని రకాల అవసరాలు నాకు తీర్చేస్తున్నాడు కాబట్టి నేను నేను కానిస్టేబుల్ నేను మాలేస్తాను అని అంటే అప్పుడు కానిస్టేబుల్ అంటాడు అది నీకు బుద్ధి ఉందా లేదా అసలు అంత పెద్ద ఆయన పెట్టుకుని నా నాకే సో దండ అని అంటాడు అసలు సో మనం రెస్పెక్ట్ ఇస్తామే కానీ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి కూడా ఎందుకంటే అది కృష్ణుడికి కూడా ఇష్టం అది రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం దేవతలకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం అది కృష్ణుడిని కూడా సంతోషపడుతుంది దేవతలు డిస్రెస్పెక్ట్ చేసి మాత్రం కృష్ణుడికి ఇష్టం ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ఆయన యొక్క సేవకులు ఆయన భక్తులే అని కానీ పొజిషన్స్ మాత్రం ఒకటి ఒక కేటగిరీలో పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే దేవతల జీవతత్వము కృష్ణుడి విషుతత్వము సో ఈ రెస్పెక్ట్ తో అందరినీ మనం చూసుకుంటాం అనమాట కాబట్టి మనం ఎప్పటికీ భగవంతుడు కాలేదు కెన్ యూ బికమ్ గాడ్ నో జీవతత్వం ఎప్పటికి విషుతత్వం కాలేదు అయితే క్వాలిటీలో మనం భగవంతుడు ఒకటే కావచ్చు ఇద్దరు సచ్చిదానంద స్వరూపులమే కానీ ఆయన క్వాంటిటీలో అధికం మనం అణువు ఆయన అనంతం అనమాట ఆయన సముద్రం అయితే మన దాంట్లో బొట్లు అంతే సముద్రం ఎప్పటికీ ఎండదు ఎంత ఎంత ఎండ వచ్చినా సరే కానీ నీటి బొట్లు ఆవిరైపోతాయి ఇది మన కెపాసిటీ ఇది మన పొజిషన్ అనమాట దేవాదేవుడు ముందు కాబట్టి నువ్వు దేవుడు నేను దేవుడే అందరూ దేవుళ్లే ఆ కాన్సెప్ట్ భగవద్గీత అయితే ఒప్పుకోదు ఆచార్యులు ఒప్పుకోరు ఆ విషయాన్ని సో అది మనం కొంచెం క్లారిఫై చేసుకోవాలని సో ఆ విధంగా మనం చూసుకుంటే కనుక మనం డెఫినెట్ గా మనం భగవంతుని కాలేము విఆర్ ఫైనైట్ గాడ్ ఈస్ ఇన్ఫైనైట్ అనమాట విఆర్ జీవాత్మ కృష్ణ ఇస్ పరమ ఆత్మ మనం క్రియేటర్స్ విఆర్ మన క్రియేటర్స్ కాదు ఎంజాయర్స్ కాదు విఆర్ కోఆపరేటర్స్ అనమాట భగవంతుడు మనం ఎంత కోఆపరేట్ చేస్తే భగవంతుడు చెప్పిన ఆదేశాన్ని మనం ఎంత పాటిస్తే మనం కూడా అంత ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం సో ఆ విధంగా మనం స్క్రిప్చర్స్ని ఎందుకు నమ్మాలి ఎందుకు మన కృష్ణుని నమ్ముకో సారీ స్క్రిప్చర్స్ ని అంటే శాస్త్రాన్ని ఎందుకు మనం నమ్మాలి వాటి మీద ఎందుకు నమ్మకం పెట్టుకోవాలని చూసాము ఒక భగవంతుడా ఆ ఒక భగవంతుడు ఎవరు చూసుకున్నాం ఆయనకు రూపం ఉందా రూపం లేదా చూసుకున్నాము అలాగే కృష్ణుడే ఎందుకు ఆ ఒక భగవంతుడు అని మనం రెండు డెఫినేషన్తో చూసాము అండ్ చివరిగా దేవతలు ఎవరు అని అంటే ఈ యూనివర్స్ మొత్తాన్ని అడ్మినిస్ట్రేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసేటువంటి వ్యక్తులుగా వాళ్ళు జీవతత్వంలో ఉన్నారని చూసాము అనమాట ఆ విధంగా ఈ రోజు మనం సెషన్ ని క్లోజ్ చేసాము చేస్తున్నాము సో ఎవరికైనా సందేహాలు ఉంటే మీరు అడగచ్చు అనమాట శ్రీల ప్రభుపాదికి జై అనంత కోటి వైష్ణవ్రీ జై గుధర్మ హరిణాం సంగీత